Eu me sinto quando era mais jovem. Me caiu de a hora me vacuane de que eu da coia o dono de namo de mega o menina. Eu na rio me que não temo não me gasta com me guane de caraca. Nego nuri, tuara gana tira ya deri ushio. Nago keni ene gakuona, imesi ya wakona bende muno. Iyo ya lia kwa fafa anda hivya gotula nawe Kana kuri na dhena, kana kuri na kiena Matuko makwa mwade mari ya gotula vino Na hivya gotula nawe Ginja za ima mwede ime kando dheno Ndi ya kire na kendo Nige dheno ndi kaima kwa na kendo Na kire vitare kendo na ndi kaima kwa na kendo Niki ya dawe ya fafa gotula nyumba ya Utura waza yuni dore wanone mundu Na donke gere kani wano tura wango kundi Wenda tura siyo mwega wigere kani ena yashwa Umere die korumo na konyari roni ando Nando deno ne dio kira na kendo Nige deno ndiko ima kwa na kendo Nokire vitare kendo na ndika ima kwa na kendo Neki anda ya fafa gotora nyumba ya Matuko makwa mwadhe maria gotora vena Watora hale ashu andore leka nongyo Kumeno na gosambio na ile gotora laka inge Ndo wa kinyaza yuni yoko na turo mweru Tando deno Nige deno ndika ima kwa na kendo Dokila vita dekeno na ndika ima kwa na kendo Niki anda haya fafa kutura nyumba yaku Matikira gerelia nime yango ya zeno mageza kare wano nyuwa Na siya ya mkwa uru nekoli gwale ya megweka Indo wa kinyaza yu ni doko na dena ringe Tando dena yeti ya kia na kendo Nike dena ndika ima kuwa na kendo Dokina vitare kendo ndika ima kuwa na kendo Nikenda haya fafa gotora nyumba ya kungo Otonga na gudena ne maga ima fafa Ahe ya gole ya kuenda na taima uri ya kuenda Na siku gato kia gane kugane ya gozo iye Ni maga ima yawe na ndora yo ni mudu Kado zeno jute o kire na kendo Nige zeno di kaima kwa na kendo Do kire vitale kendo na di kaima kwa na kendo Tukio dawa ya fafa utura nyumba ya ku Nisa kwa asha ile vitu Nendo ase kose kudega, nena inya na getea, nisi akue otora ga mwaya, aleluya ida ito, kumona wasiga shakere, eto ale kufafa nene, kumona wasiga shakere, Ora ora ganyo ni osi netene Iga koga zere li aide witu Itwe kwata gokera janisya ze Toge koga sato zikere li e Aleluya aide witu Kumana wasigo shokere Itu ala kufafa nene he Kumana kwa sigo shokere, higo ronda zenewe wambire. Onenga shiohe ilia kionaga, kiumba modo hanatawe. Nigwa lili waku onekage, aleluya ida witu. Kumana kwa sigo shokere, itu alia kufafa lindene. Gumona wasi go shokere, netuwa lepe ni kwa peke wana kia. 
Naina Mary son, I met it to me to Manu Mono. Namanaya Mojuru. The Sharita Kahe Karuni. Namistu Makiani. A Kawambe as the other in me. She goes a mission, Miss Anthony. A Sharita Kahe Karuni. Nitume <laughs> Shalom, shalom, naona watu wamezidi kujiunga nasi, naona Joseph Ndongo, shalom, naona Rose Karyuki, na pia Shairos. Joseph Ndongo, shalom. Uh, shalom, brother Kamau. Uh, uh, habari ya juma, ambalo imepita. 
Na yangu imekuwa njema labda yenu. Sisi tuko salama umerudi usipokoe kama bado uko Nairobi. Ah nimerudi sasa. Okay. Eh tulikuwa tunangoja muweze kujiunga nasi. Haya tumechelewa. Nimechelewa kidogo mimi leo. Sawa. Karibuni sana tuweze kuendelea. Haya. Natumai network yako sawa leo iko sawa. Ah si mbaya vile naona. Naona iko sawa sasa. Ni sawa ni vizuri. Kwa hivyo naona ni vizuri tuweze kupata maombi ili tuweze kuanza ratiba yetu ya leo. Usisahau kwamba maandiko yanasema palipo wawili au watatu yawe yu pamoja nao na sasa tuko zaidi ya wawili hata zaidi ya watatu. Kwa hivyo hilo ni kusanyiko tosha na tutaweza kuwa na ratiba ya leo kama ambavyo uh, tumetarajia iweze kufaulu na hebu tuweze kunyenyekea tuweze kupata maombi ya kwanza yawe muumba vyote asubuhi njema tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa kuwa umekuwa mwingi wa rehema kwetu umetupa pumzi na ukatupa uzima siku ya leo ili tuweze kuwa na sabatu njema na tuweze kupumzika kama ulivyo tuagiza katika maandiko yako. Naomba uweze kuwa mwanzo mwema katikati na pia mwisho mwema wa siku hii ya leo. Uweze kutufungua akili zetu, ukaweza kutegea neno lako sikio, ukaweza kutupa ujasiri, tukaweza kukuimbia na tukaweza kuhimizana kwa nyimbo nzuri na pia zaburi. Naomba palipo katika pembe nne za dunia walipo kusanyika watu walio walioitanishwa na jina lako uweze kuwabariki hata sisi tulio katika mtandao huu utakapokuwa ukibariki watu wako uweze pia kutubariki naomba kwa ajili ya kusanyiko lako nchini Kenya uweze kuwabariki wale walinzi wazizi lako ili wazidi wazidi kuwapa hekma na ujuzi utokao kwako ili watakapokuwa wakiliongoza kusanyiko lako tuweze kuenenda na kusimama imara na kuomba pia kwa ajili ya vijana wadogo kwa ajili ya watoto kwa ajili ya wakina mama na kwa ajili ya wazee wote uweze kuwanemesha na pia kuwapa baraka zako kulingana na mahitaji yao na pia uweze kuwadumisha katika kitabu cha uzima tunakuomba pia kwa ajili ya wale walio na matatizo mbalimbali haswa wale walioitanishwa na jina lako wengine wako katika vitanda ma hospitalini wengine wamepata ajali wengine wakaachwa na wapenzi wao wote waliopatwa na mikasa aina aina kila mtu alipo uweze kumnyoshea mkono wako uweze kumtendea mema na akaweza kurejelewa na hali ya furaha na pia ukawaondolea majonzi na, ma, na maumivu wote walio na maumivu na wale walio na majonzi tunakumbuka kwamba tuko katika kipindi cha hadari ambapo kuna ugonjwa ambao unaambukizano unambu, ukaomba uweze kulinda wamesia wote wasije wakapata maradhi hayo hatari ili wasije wakaangamia tunakuomba uh, tutakapoanza ratiba yetu we kuwa, uweze kuwa pamoja nasi uweze kuwapa wasomaji wote hekima wale wote watakao kuimbia uweze kuwajaza roho wako ili uh, dhabihu zote zetu zitakazozifanya leo ziweze kubarika mbele yako uondolee makosa yote ambayo huenda tumefanya yakakukasirisha manake mara kwa mara huwa tunafanya makosa uh, na tunaweza kukukasirisha muumba yote tunaomba uweze kuwa uh, pamoja nasi hadi takmati ya siku hii na ni katika jina teule la Yeshua Mesia tumeomba na hata kuamini amen kwa hivyo Tutaweza kuanza ratiba yetu tumechelewa kidogo kama vile ndugu Joseph anasema lakini uh, najua kwamba mambo yote yataenda vizuri kwa hivyo ndugu Joseph Sijui una maandiko ya Kiswahili ama kikuyu uweze kutuongoza katika uweze kutuongoza katika kukariri amri kumi. Um, ah nitawachelewesha labda <laughs> kwa nimechukua hiyo simu nyingine yangu kumbe nimesahau nafaa kuwa nayo hapa ah nipe kama utanipa dakika moja ni sawa 
Haya, huku uh, tukingoja ndugu Joseph wapate maandiko uh, naomba kumkaribisha Rose Karioki amekuwa uh, hayuko pamoja nasi kwa muda hivyo aweze kupata wimbo mmoja ili kumkaribisha ndugu Joseph uweza kutusomea ma, uh, kwa ama kuongoza katika kukariri amri kumi na ushuhuda wa Yashua. Asante Rose Karioki. Shalom. Shalom, shalom. Jambo katika Mesia. Watu jambo sana. Ah, kama si jambo na shukuru. Hizo sabato watu kwa na nyinyi nilikuwa nyumbani, nimekuwa nikishuku na Ivasha. Haya, asante. Sawa, ni shukuru kwa wimbo. Dare igogo na bere yaku igogo na riagado mashiaro makanuaga kwa mesia dago da idoria mukire dare igogo na bere yaku igogo na riagado mashiaro makanuaga kwa mesia dago da idoria mukire amo Amokira, 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 gado igogona, igogona liamiro moya kwa, dago da idori amukire. <coughs> Mwere oyo wakwa ne da uruta, nigotu ike igogona, idheru na nigelele mwoyo, liagwete kere kaniwe. Mwere oyo wakwa ne da uruta, nigotu ike igogona, idheru na nigelele mwoyo, liagwete kere Kaniwe amukira 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 gado igogon igogon aliamiro mo ya kwa dago da idori amukire guko inera rebo ge guku mia oge shoka ya gado igogon alire dakure hela. Ya mukire mesi ya guko inira rebo ge guku mia ge oshare tuari aku igogo na lili dakure hele ya mukire mesi ya mukira 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 gado igogo na igogo na ya miro mo ya kwa. Dago da idori amukire, guko inira rebo ge guku mia. Igo share tuari aku, igo gona lele da kurehera. Ya mukire mesia, gugana mawe koma kumesia. Ogi shoka ya gado, magogo na mago shoki ya gado. When you can a yoni mo, gugana. Gugana mawe koma kumesia, ogi guku guya ya, ya gugona ya gusoki ya gado, when you can a yoni mo amukira, amukira, amukira gado, igogona, igogona liamiro mo ya kwa, Dago da idori amukire, amukira, 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 gado igogona, igogona liamiro mo ya kwa. Dago da idori amukire. Shalom. Shalom. Shalom, shalom, asante. Barikiwe. Haya, sasa tuko na Joseph Ndungu. Tungo Joseph umepata maandiko? Eh, nimepata simu yangu ndio nafunguka. Ah, niko tayari. In that seconds nitaanza. Kumbe nimekuwa mbali na nyumbani for three weeks. Hata sijui simu naweka wapi. Haya <laughs> ta kariri amri. Uh, 
ambayo tutaangalia kitabu cha kutoka ishirini kuanzia wewe mstari wa kwanza hadi wa 17 pia tutasoma katika kitabu cha ufunuo 12 mstari wa 17 na hizi huwa tunasoma hizi amri kwa sababu hilo ndilo eh, tumejengwa our foundation niko kwa hizi amri haya kutoka ishirini mstari wa kwanza yawe akanena maneno haya yote akasema mimi ni yawe muweza wako niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba utumwa amri ya kwanza usiwe na waweza wengine ila mimi usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi yawe mweza wako ni yawe mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na chaine cha wanichuki yao nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu usilitaje bure jina la yawe mweza wako kwa maana yawe hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure Ikumbuke siku ya sabato itakase siku sita fanya kazi utene mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya yawe muweza wako siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako maana kwa siku sita yawe alifanya bingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo akastarehe siku ya saba kwa hivyo yawe akaibariki siku ya sabato akaitakasa amri ya tano. waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi pe yawe na yawe mwaiza wako usiuwe amri ya sita, amri ya saba usizini usiibe usimshuhudie jirani yako uongo na amri ya kumi usitamani nyumba ya jirani yako usimtamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ngombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yako hizo ndizo amri kumi ambazo pia zinapatikana katika kumbukumbu la sheria eh, pale tano na pia tusome ushuhuda wa Yashua katika uh, kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17 uh, na yasema hivi uh, joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za yawe na kuwa na ushuhuda wa Yashua na yakasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hivyo hizi amri ndizo amri ambazo eh, Musa alipewa pale katika mlima Sinai na akaambiwa wafunze wana wa Israeli. Na sisi pia ni wana wa Israeli, kwa hivyo tunafaa kuzishika hizo amri. Shalom ndugu Kamau. Uh, shalom sana asante sana kwa kutuelekeza vizuri na tumesikia kwamba uh, hizo amri uh, tunafaa kuzishika na sio kuzikariri tu manake tunafaa kuzihifadhi katika nyoyo zetu ili uh, ziwe kama nguzo muhimu sana katika imani yetu sisi wamesea kwa hivyo uh, pia tumesikia kwamba uh, joka na mashetani huwa na wakasirikia sana wale ambao wanazishika amri ili aweze kuwafanyia vita kwa hivyo ndio kwamba utakapozishika amri shetani naye atakupiga vita sana na manake angetaka kuwakosesha wote na wale wanaozishika amri bila shaka wanampinga shetani ndio maana atapigana nao 
kwa hivyo asante sana ndugu Joseph naona pia dada Vivian Wanjiru amejiunga nasi karibu sana Uh, tumechelewa kidogo kwanza lakini sasa tupo ndipo tunataka kuanza lesson ya leo na nitaweza kuweka hiyo lesson kwenye screen hivyo uh, huku nikiweka kwenye screen na mu, na mkaribisha Vivian Wanjiru aweze kuimba wimbo mmoja alafu uh, ndugu Joseph Ndungu awe akiangalia somo kuu ngoa simu yako angalie somo kuu katika luka moja hapo ndipo utakapo tusomea somo kuu nami nataka kuiweka lesoni kwenye ukuta Vivian no. Shalom Karibu sana Shalom 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 Takiki yao kwa wimbo Haya Nitakubosha ile wito ndo washie kosha kujega ile na hinya na geteo isia kubeo tsuraga moyo haleluya ile wito gumana goshi goshokerere Itware kuyawe nene nene gumana goshi goshokerere bana huda nganyoni rosine tene igako gadhereria idevito tifata gokera nyoni siade togeko gosho tudikereria haleluya idevito gumana goshi goshokerere It's what I could find it in a day. Gumana go she go so care. He go to nothing, never be there. On I does your day yet on a guy. Okay, Obama, do I not away? It's what I could have any in a day. Gumana go see go shocker. It's what I get back your honor. So I could get it. Yeah, the vito. They worried you are cool on a cage. The moka rutene on a tenem. Hallelujah, the vito. Gumana go see go. Shokerere, it's what I could find it in a day. Gumana go she go shokere, you that it yam why I walk away. Oh, Kagiria, my daddy, my qua, the only one at the one of your Harry Venny Ho, Harry Uroko. Hallelujah, the vito. Gumana go she go so care. It's what I could find it in a day. Gumana go she go so care. It's all got there, the vito. Sadoma o do makene makaru. Ne makena gero ne ado de. Igoro na de oka o so. Hallelujah, I love it so. Gumana go she go so care de. It's what I could find fun in a day. Gumana go she go so care de. Shalom. 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 Asante sana kwa mbo huo mzuri. Sasa tuta ingia katika somo ku. Lesson ya leo ni lesson nambari 47 ya tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka wa 2021 kulingana na kalenda ya Gregorian ambayo tunatumia na somo kuu linapatikana katika luka moja kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 25 tutasomewa na ndugu Joseph Thank <laughs> you. 
שלום. באסי, נתאזה כוסומה הפו, סומו כו, כתקה יולוקה מוג'ה, הדי, מסתרי וקוונזה הדי שלי נתן. ננסה מה איבי. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kama walivyo tuhadithia wale walio kuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi walile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitaftia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kuandikia kwa taratibu Theophilo mtukufu upate kujua hakika ya mambo yo, ya mambo yale ulio fundishwa zamani za Herode mfalme wa Yahudi palikuwa na kuhani moja jina lake Zakaria wazamu ya Abia na mke alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elisabeti na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za yawe wakie, wakiendelea katika amri zote za yawe na maagizo yake bila lawama. Na walikuwa hawana mtoto maana Elisabeti alikuwa tasa na wote wawili ni wazee sana. Basi kawa alipokuwa kifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za yawe kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la yawe ili kufukiza uvumba na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba akatokelewa na malaika wa yawe amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia zakalia alipomwona alifadhaika hofu ikamuingia lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana. Naye nawe utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za yawe hata kunywa divai wala kileo ne atajazwa roho mteule hata tangu tumboni mwa mamae na wengi katika Waisraeli atawalejeza kwa yawe mweza wao mstari wa 17 naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa Zakaria akamwambia malaika nitajuaje neno hili Samahani Zakaria akamwambia malaika nitajuaje neno hilo maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi Malaika akamjibu akamwambia mimi ni Gabrieli Nisimamae mbele za yawe nami na nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema natazama utakuwa bubu usiweze kusema paka siku ile yatakapotukia hayo kwa sababu huku ya sadiki maneno yangu nayo na yatatimizwa kwa wakati wake na wale watu walikuwa kimgojea Zakaria wakastajabu kukawia kwake mule kaluni alipotoka hali hawezi kusema nao walitambua kuwa ameona maono ndani ya hekali naye aliendelea kuwashi, kuwashiria akakaa bubu ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia akaenda nyumbani kwake hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba akatawa miezi mitano akisema hivi ndivyo alivyonitendea yawe katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea ibu yangu mbele ya watu 
Hapo ndipo tumesoma sehemu kuu hiyo katika luka moja hadi mstari wa 25. Hebu tuangalie fungu la la ukariri. Fungu la kukariri ni katika hiyo luka hiyo moja mstari wa 17. Ninasema hivi Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba waelekee watoto na kuwatilia waasi akili zake mwenye haki na kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa kwa hivyo mstari wa 17 ndio sehemu ambayo tunafaa kukariri siku ya leo kwa hivyo popote ulipo tunaweza kariri pamoja kitabu ni luka moja mstari ni wa 17 Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba ni waelekee watoto na Na samahani <laughs> hapa nimekuwa na tatizo kidogo basi kila mtu atarudia mahali popote ambapo atakuwa kitabu ni luka moja mstari 17 shalom ndugu kamavu shalom shalom asante kwa kutuelekeza katika somo kuu na pia katika fungu la kukariri na Tumesikia kuhusu Yohana Mbatizaji. Na leo na kwa sababu ndugu Joseph yuko mahali pazuri atatufunza lesson ya leo ili tuweze kusikia mambo mengi kumhusu huyu Yohana Mbatizaji. Na mstari wa 17 nikirudia tumesikia hivi naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa kwa hivyo alikuwa na kazi mbele yake na kwamba atakuja ama atatangulia mbele katika roho ya Elia kwa hivyo yeye alikuja akiwa na roho ya Elia na pia nguvu zake na ndiye na lengo ni kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki na ili kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa kwa hivyo alikuwa na kazi kubwa mbele yake hebu tutaweza kusomewa tusikie kama aliweza kuitimiliza ama mambo yake yalikuwa vipi na pia hatima yake Yohana mbatizaji ilikuwa ni ipi kwa hivyo tutege masikio yetu tuweze kufundishwa kwa hivyo anampa nafasi hii usukani ndugu Joseph Ndongo akiwa na dakika kama a, 43 hivi manake muda umesonga aweze kutufundisha asante sana <coughs> Joseph karibu shalom brother Kamau na asante niko tayari haya kwa hivyo nitakuwekea kwenye ukuta asante Uh, basi tutaelekea swali la kwanza. Uh, tusikie tunafunzwa yapi kuhusiana na lesson ya siku ya leo. Haya, nimeweza kuwa tayari sasa. Na swali la kwanza nauliza hivi, ni ujumbe gani? ambao malaika alimletea Zakaria. Ni ujumbe gani ambao malaika alimletea Zakaria? Kitabu ni hiyo Luka moja mstari wa 13 na 17. Inasema hivi, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Na mkewe Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana. Nawe 
utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watakufurahia watakufurahia kuzaliwa kwake kwa sababu watakuwa mkuu mbele za yawe hata kunywa divai wala kileo na yatajazo wa roho mteule hata tangu tumboni mwa mae na wengi katika waisraeli atawarejeza kwa yawe muweza wao naye we naye atatangulia mbele zake katika roho ya elia na nguvu zake ili kuigeuza mio ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa kwa hakika hapo tumesikia kwamba malaika aliweza kumjia Zakaria na kumwambia kwamba ataweza kumpata mtoto na huyo mtoto hata kuwa mtoto wa kawaida kwa sababu atakuwa ametengewa kazi ya kuwarejesha wana wa Israeli katika kumwabudu yawe na huyu mtoto tunamjua ni Yohana Mbatizaji ambayo ndio somo kuu ama kichwa cha lesoni yetu siku ya leo kwa hivyo ujumbe hapa ni ya kwamba lile maombi ama dua ambayo Zakaria alikuwa anaomba yawe basi akaweza kuambiwa ataweza kumpata mtoto. Kwa hivyo hapo tunaweza ona kwamba Zakaria alikuwa kimuomba yawe ili yeye na mkewe Elizabeth waweze kumpata mtoto. Swali la pili Zakaria na Elizabeth Zakaria na Elizabeth waliweza kuitii sheria ya yawe hiyo ni luka moja mstari wa sita. na tutasoma na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za yawe wakiendelea katika amri zote za yawe na maagizo yake bila lawama kwa hivyo eh, hawa Zakaria na Elizabeth naambiwa walikuwa watu wenye haki mtu mwenye haki ni upi tunaambiwa hapo ni mtu ambaye anazishika amri za yawe na walikuwa wanaashika bila lawama yani walikuwa watu ambao mienendo yao na mambo ambayo alikuwa yatenda anaambatana kulingana na amri za yao swali la tatu wakati Zakaria aliulizwa swali samahani wakati Zakaria aliuliza swali nitajuaje jambo hili alipewa ishara gani na malaika ni hapo katika luka moja mstari wa tatu hadi ishirini. lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mkewe Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana nawe utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watakufurahia watakufurahia kuzaliwa kwake kwa sababu atakuwa mkuu mbele za yawe hata kunywa divai wala kileo na yatajazwa roho mtakatifu hati, hata tangu tumboni mwa mamaye na wengi katika waisraeli atawarejeza kwa yawe muweza wao mstari wa 17 na yatatangulia mbele zake katika roho ya elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa Zakaria akamwambia malaika nitajuaje neno hilo maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi Malaika akamjibu akamwambia mimi ni Gabriel nisimamae mbele za yawe na mimi nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema natazama utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile atakapotukia hayo kwa sababu huku ya sadiki maneno yangu nayo yatatimizwa kwa wakati wake kwa hivyo ishara ambayo uhani huyu Zakaria aliweza kupewa ili aweze kuwa hili jambo la e kumzaa mwana litatokea tumelipata hapo katika mstari wa ishirini ya kwamba atakuwa bubu kwa hivyo hakuweza kuongea ama kusema kwa sababu aliuliza malaika nitajuaje kwa hivyo naye malaika akamwambia hapo juu huku ya sadiki huku kubali huku huku amini maneno ambayo nimekupa 
basi na wewe utakuwa bubu. Kumbuka hata huyo malaika anajitambulisha kwa jina kusema ni Gabrieli na husimama mbele za yawe. Kwa hivyo malaika ni mjumbe wa yawe ambaye yawe humtuma kwa mtu. Kwa hivyo hapo tumejibua swali ya kwamba Zakaria akawa bubu kuanzia hapo hadi hayo mambo yatakapotimizwa kwa wakati wake. Swali la ine. J kuna nabii yote aliyeweza kulizungumzia jambo hili kitabu ni Mathayo 11 mstari wa kumi. tusikie mstari wa kumi nasema nini huyu ndiye aliyeandikiwa haya tazama mimi nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako atakayeitengeneza njia yako mbele yako kwa hivyo kitabu cha Mathayo hapa na mkuu nabii Malaki akisema kwamba kutatumwa mtu ama nabii katika roho ya Elia ama ambaye atakuwa kana kaa kama Elia ambaye atakuja kuitengeneza njia kwa sababu tunajua Yohana aliweza kuitengeneza njia ndipo Yeshua aweze kuja na kuendeleza kazi ya Yohana mbatizaji kwa hivyo swali tunajibiwa hapo ya kwamba kuna manabii ambao walikuwa menena ya kwamba Yohana mbatizaji atazaliwa kwa sababu ya kazi ambayo yawe alikuwa amemwekea mbele yake swali la tano basi mwandishi ametupa maelezo hapo hapa tunapata kuona unabii uliokuwa umenenwa na malaki miaka miaine kabla ya kutimia kwake. Mtangulizi wa Yashua alikuwa amezaliwa. Alikuwa aje kabla ya Yashua akiwa na uwezo na roho yake Elia ili kuandaa watu wa yawe. Vile vile alikuwa aje kuandaa mioyo ya wana kupatana na ya baba zao na mioyo ya baba kupatana ya wanao. Kwa hivyo mwandishi atueleza kwamba kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji ama Yohana Mbatizaji alikuwa amenenwa na manabii. Na tunasikia hapo ni manabii nabii Malaki. Na huyu Yohana tunaambiwa atakuja kwa roho ya Elia na tukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 18 tunajua Elia alikuwa na roho aina gani? Kumbuka Elia alikuja kuambia wana wa Israeli wamchague kumwabudu Baal. Hao ni waweza wengine ambao wanaabudiwa na watu siku hizi ama waamue kumabudu yawe. Na tunaona huyo nabii aliweza kudhihirisha kwamba yawe ndiye anafaa kuabudiwa na wana wa Israeli wakaweza kurejea kwa yawe na kuachana na kuabudu kwa waweza wengine ambao hawana faida sozote. Swali la tano. Swali la tano nauliza hivi, mwana huyu alipewa jina gani na ni jambo gani lilimpata babake baada ya kupewa jina? Kwa kawaida mtoto akizaliwa hupewa jina. Hebu tusikie. Luka moja mstari wa msini na saba hadi sitini na sita. Tutasoma. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba yawe yamemuongezea rehema zake. Wakafurahi pamoja naye ikawa siku ya nne wakaja kumtahiri hey, samahani ikawa siku ya nane wakaja kumtahiri mtoto wakataka kumpa jina la babaye Zakaria mamaye akajibu akasema la sivyo mbali ataitwa Yohana Sitina moja wakamwambia hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo mstari wa sitini na mbili. wakamwashiria babaye 
wajue atakavyo kumuita wakamwashilia babaye wajue atakavyo kumuita akataka kibao akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana wakastaajabu wote papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia akaanza kunena akimsifu yawe wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi na wote waliwasikia wakayaweka mioni mwao wakisema mtoto huyo atakuwa namna gani kwa sababu mkono wa yawe ulikuwa pamoja naye kwa hivyo hapo tumejibiwa swali na swali limejibiwa hivi tunaona wakati Zakaria alipopewa kitabu ama ubao akaandika kwamba huyu mtoto jina lake litakuwa ni Yohana tunaambiwa aliweza kunena ama akaacha kuwa bubu kulingana lile andiko ambalo ama lile neno lilikuwa limesemwa na malaika Gabriel kwamba atakuwa bubu hadi hayo mambo yatakapo timizwa kwa wakati wake. Na sasa wakati Elizabeth alipomzaa huyo mwana mwanaume na akaitwa jina ya Yohana, tunaona Zakaria aliweza kunena. Kwa hivyo akaacha kuwa bubu na tunaambiwa aliweza kumsifu yawe. Na tunaambiwa watu wote walistaajabu mambo hayo. Na sifa ikatanda katika milima yote ya Yahudi ya kwamba Zakaria yule kuhani amempata mwana na baada ya kulitaja jina lake basi akaweza kunena. Tunaambiwa hapo na wote waliwasikia wakaweka mioni mwao wakisema mtoto huyu atakuwa namna gani kwa sababu kwa kweli mkono wa yawe ulikuwa pamoja naye. Kumbuka huyu mwana yawe alikuwa amemchagua kwa kazi ya kuiandaa barabara ama kazi ya kuandaa wana wa Israeli kwa kuzaliwa kwake mwana wa Daudi ambaye tulimsoma katika lesoni ya sabato iliyopita. Kwa hivyo tumepata kupata jibu na tuingie katika swali la sita. Malaki alisema Yohana mbatizaji angefanya nini? Ni katika Malaki ine, mstari wa ine, na pia wa sita alisema nini huyu nabii mstari wa ine nasema ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote naam amri na hukumu kwa hivyo malaki anarejelea kwamba watu waishike torati ama amri ambazo tumezikarili siku ya leo ambazo ziliandikwa kwa kidole chake yawe na hizi amri ndipo malaki anasema wazishike wana wa Israeli mstari wa sita inasema hivi naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana kwa hivyo alitabiri kwamba Yohana mbatizaji atakuja kwa ile spirit ya Elijah na atakapokuja kazi yake itakuwa ni nini kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao kwa sababu gani tunajua ile ministry ya Yohana mbatizaji ilikuwa ni ile ministry ya repentance utubu na kubatizwa na pia akasema na wabatiza na maji lakini kuna yule ambaye yuaja ambaye ni mkuu kumliko yeye Yohana mbatizaji. Hapo tumejibiwa ya kwamba nabii Malaki aliweza kutabiri kuzaliwa kwa Yohana mbatizaji na pia atakuwa na ile kazi gani huyu Yohana mbatizaji. Swali la saba. miaka saba kabla ya jambo hili kutendeka 
Nabii Sayahu alikuwa amesema nini kuhusu unabii huyu? Na hicho tasoma kitabu cha Isaya 40 mstari wa pili hadi wa nani. Kwa hivyo tusikie nabii Isaya aliweza kutabiri nini kuhusu Yohana Mbatizaji. Semeni na moyo wa Yerusalemu kauambie kauambieni kau wa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha uovu wake umeachiliwa kwa kuwa amepokea kwa mkono wa yawe adhabu maradufu kwa dhambi zake zote sikiliza ni sauti ya mtu aliyae itengenezeni nyikani njia ya yawe nyosheni jangwani njia kuu kwa yawe wetu kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa palipotoka patakuwa pamenyooka na palipoparuza patasawazishwa hebu nirudie hapo mstari wa 4 yo kumekuwa na maneno ya kutatanisha pale kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa palipopotoka patakuwa pamenyoka na palipo palipopaparuza patasawazishwa <laughs> atende mstari wa tano. Ah, mstari wa tano unasema hivi na utukufu wa yawe utafunuliwa na wote wenye mwili wataona pamoja kwa kuwa kinywa cha yawe kimenena haya sikiliza ni sauti ya mtu asemaye lia nikasema nilie nini wote wenye mwili ni majani na wema wake wote ni kama ua la kondeni majani yakauka ua la nyauka kwa sababu pumzi ya yawe yapita juu yake yakini watu hawa ni majani Majani ya kauka wala nyauka mbali neno la yawe wetu litasimama milele. Kwa hivyo hapo tunaona huyu nabii Sayahu aliweza kutabiri kuja kwa Yohana kwa sababu anamuona pale akiwa nyikani akinyoosha njia za yawe kule jangwani. Na pale anaendelea kusema kwa sababu kusoma hapo mstari wa tatu, utasikiza inasema hivi Sikiliza ni sauti ya mtu aliyae itengenezeni nyikani njia ya yawe nyosheni jangwani njia kuu kwa yawe wetu Tunajua Yohana Mbatizaji alikuwa kule nyikani aki wasihi wana wa Israeli waweze kutubu na kubatizwa ili wasiweze kuangamizwa. Hebu twende mstari wa tano. Na utukufu wa yawe utafunuliwa na wote wenye mwili wataona pamoja kwa kuwa kinywa cha yawe kimenena haya. Kwa hivyo utukufu wa yawe hapa mimi naona kwa upande yangu ni kuzaliwa kwa Yashua Mesaya kwa sababu tusha siku moja weza kuona ya kwamba Yohana mbatizaji na Yashua walikuwa ni relatives na waliweza kuachana kwa muda wa miezi sita hivi kwa hivyo utukufu wa yawe utafunuliwa na wote wenye mwili watauona pamoja na kwa kuwa kinywa cha yawe imenena mambo haya Sikiliza ni sauti ya mtu asemaye lia nikasema nilie nini wote wenye mwili ni majani na wema wake wote ni kama ua la kondeni hapo nabii huyu Isaya nakumbusha watu ya kwamba ni kama vile Ayubu alisema siku za mwanadamu ni chache na tena ze, zenye dhiki nyingi sana hivyo mwanadamu ni kama ua na tunaambiwa hapo mstari wa nane, mbali neno la yawe wetu litasimama milele. Kwa hivyo yawe akisema jambo basi hawezi kosa kulitenda. Na tunaona hapa aliweza kumnenea Zakaria kwamba atamzaa mwana. Na tunaambiwa Zakaria na Elizabeth walikuwa ni wakongwe. 
Kwa hivyo tukitumia sayansi ya siku hizi tunaweza sema Elizabeth alikuwa post menopause na mwana sayansi atakwambia hapo hakuna uwezekano wowote wa mtu kumpata mwana akiwa na hiyo umri especially mwanamke but neno la yawe usimama milele Zakaria Elizabeth waliweza kumzaa mwana aitwaye Yohana mbatizaji Twende swali la saba. Ah ni swali la nane samahani. Je, Yohana mbatizaji aliweza kutimiza unabii huu? Tusikie kutoka kwa Mathayo <coughs> tatu mstari wa kwanza na pia tusikie shahidi mwingine ambaye ni Luka tatu mstari wa tatu hadi wa sita. Na tuanzie Mathayo tatu mstari wa kwanza. Siku zile aliondokea Yohana mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema akafika inchi yote iliyo karibu na Yordani akihubiri ubatizo wa toba lile talo ondoleo la dhambi Ah nimesoma Haya uh, madhaya hapo tatu mstari wa kwanza imesema ipi Siku zile aliondokea Yohana mbatizaji akihubiri katika nyika wa Yahudi na kusema Kwa hivyo kumbuka pale Isaya wa Isaya alikuwa amesema kutakuwa na mtu kule nyikani akisema itengenezeni njia ya yawe. Madhayo hapa anashuhudia kwamba huyu mtu ambaye alikuwa kule nyikani si mwingine ni Yohana mbatizaji. Kwa hivyo unabii wa Isaya ukatimia kwa ile kazi ambayo Yohana mbatizaji aliweza kuifanya Luka tatu mstari wa tatu hadi wa sita inasema hivi Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani akihubiri ubatizo wa toba lile talo ondoleo la dhambi kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya sauti ya mtu aliye nyikani itengenezeni njia yawe ya nyosheni mapito yake kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa palipotoka patakuwa pamenyoka na palipoparuza patalainishwa na wote wenye mwili wataona wokovu wa yawe kwa hivyo pia Luka aliweza kushuhudia kwamba unabii wa Isaya ulikuwa ni wa kweli na kama vile Isaya alikuwa menena neno la yawe usimama milele na milele akisema jambo lazima litimie kwa hivyo tumejibiwa swali swali la tisa. alikuwa akivaaje na kula nini huyu Yohana mbatizaji Yohana mbatizaji alikuwa akivaaje chakula chake ni nini na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake na chakula chake kilikuwa ni nzige na asali ya mwitu kwa hivyo diet ama nutrition ya huyu jamaa ambaye anaitwa Yohana mbatizaji alikuwa nakula hizi locust ambazo ziko huku Kenya na kila asali ya mwitu ukija hapa West Pokot kuna ile asali asali ni mara mbili kuna ile ya nyuki huyu ambaye tunamwekea beehive na pia kuna asali ya yule ambaye anachimba huko chini ambaye inaambiwa akikuwa anasema ni asali moja tamu sana kwa hivyo diet ya Yohana tumeambiwa ni asali ya mwitu na nzige na alikuwa na afya. Swali la kumi. Ah, tusome maelezo. Inasema hivi tunapata kufahamu kuwa Yohana mbatizaji hakupokewa vyema na watu wenye hadhi ila alikuwa kivaa kimaskini na kula 
alikula chakula alichokikusanya yenye kwa hivyo mwandishi hapo anasema Yohana mbatizaji hakupokelewa na watu wenye wametajika matajiri wenye elimu makuhani wa siku hizo wana filosofia wa siku hizo waandishi wa habari ama waandishi wa sheria hakupokelewa na watu aina hiyo kwa kuwa hata mavazi yake naambiwa alikuwa anavaa ngozi ya ngamia na pia chakula chake kilikuwa ni simple sana kwa hivyo iwapo Yohana angekuwa katika siku hizi ya siku ya leo basi angeweza kuitwa wazimu na hakuna mtu ambaye angeweza kumsikiza kwa sababu manabii wa siku hizi tunawajua mavazi yao zile vitu wanafanya magari makubwa na mambo mengine lakini huyu nabii uh, tunaona alikuwa kabisa mwenye roho na moyo uliopondeka swali hilo lingine swali la kumi linauliza hivi wakati wale ambao hawakuwa wametubu walikuja kwake ili kubatizwa yeye alifanya jambo gani Mathayo ni tatu mstari wa saba hadi wa kumi. Hata alipoona wengi miongoni mwa mafarisayo na masudukayo wakiujia ubatizo wake aliwaambia enyi wazao wa nyoka e nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja basi zaeni matunda ya pasayo toba wala msiwaze mioni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahim kwa maana nawaambia kwamba yawe aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto na shoka limekusha kuwekwa penye mashina ya miti basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukato na kutupwa motoni basi tunaambiwa pale kuna wale ambao walikuja na miongoni mwa hao ambao walikuja ni hawa mafarisayo na masudukayo ili waweze kubatizwa. Yohana anawaita wana wa nyoka. Anawaita wazao wa nyoka na kuwauliza ni nani ambaye amewaonya ninyi kukimbia hasira itakayokuja. Basi wanaambiwa wakishabatizwa na wazae matunda ambaye anapasa utubu. Tunaambiwa E, muti wa machungwa hauwezi ukazaa ndimu ama muti wa zabibu uweze kutoa matunda ya ovacado haiwezekani kwa hivyo mtu uzaa matunda ambaye anaambatana na yeye mwenyewe ni waina gani na wanakumbusha hapo wasizae mioni mwa, wasiwaze mioni mwao ya kwamba wanaye baba yao Ibrahim na katika fundisho la ndugu eh, kutoka Embu Ireri aliweza kuambia pale kutufundisha ya kwamba hawa watu walikuwa nasema ni wazao wa Ibrahimu lakini aliweza kusema katika Yohana nane mstari wa 48 na, na ine arobaini na tatu arobaini na ine na kwamba ni watoto wa ibilisi na hapa tunaona Yohana akisema ni wazao wa nyoka. Kwa hivyo nyoka ni yule ibilisi yule wa zamani. Kwa sababu wanasema ni wana wa Ibrahimu lakini hawatendi yale ambayo Ibrahimu aliweza kuyatenda. Lakini wao wanatenda yale mapenzi ya baba yao Ibrahimu. Mstari wa kumi nasema shoka limekwisha kuwekwa penye mashine ya miti basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni sisi kama wamesia ambao tunajifunza lesoni ya leo hilo pia ni jambo ambalo tunafaa kulishika ya kwamba shoka limewekwa wakusha wekwa kwenye shina la miti yani pale chini tusipozama matunda ambayo yanambatana na imani ya Yesu Mesaya basi hakuna budi sisi kukatwa 
na kisha baadaye kutupwa kwenye moto. Kwa hivyo hiyo ndiyo uliokuwa ujumbe wa Yohana mbatizaji kwa wale ambao walikuja kumsikiza na kutafuta ubatizo. Swali la kumi na moja. Basi kuna maelezo ambaye mwandishi anasistiza hapa tuweze kuyashika. Leo hii makusanyiko mengi yamejaa watu ambao bado hawajatubu dhambi zao na wamebatizwa na huwa wanajiona kuwa wateule wa yawe ili hali hawajawahi kuzaliwa upya hawa ndio watu ambao huzua shida miongoni mwa watu wa yawe watu hawa hudanganya na kusengenya na huwa wanakatalia zaka na matoleo yake yawe basi kui, kuipinga kazi ya yawe wao hulemeza wao ulemaza maendeleo ya watu wa yawe kama vile umati uliokuwa umechanganyika umechanganyika ulivyo isumbua Israeli Yohana aliwaagiza watu hawa waweze kuzaa matunda ya toba kabla ya kubatizwa Ukisoma maelezo ya ambao tunapewa pale ni ya kutuelezea ile mada ama dhima ambayo inajitokeza kwenye lesoni ya leo na hapo mwandishi amekuwa very blatant ama amekuwa very open ya kwamba mange sisi watu wa assembly of yawe na other messianic groups kuna watu ambao katikati yetu ambao hawajaweza kutubu ili hali wamebatizwa kwa sababu kubatizwa unaweza enda mtoni ukaweza kubatizwa lakini yale mazao ambayo unazaa hayambatani na huo batizo na tunaona watu hao hujiona kuwa wateule wa yawe kwa hivyo kuna watu ambao wanajiona eh, wateule wa yawe kwa sababu pengine vile wanakaa Eh, wengi mta... <laughs> Ebu, nikimaliza lesoni watu wataelezea hapo ili hali hawajawahi kuzaliwa upya kwa hivyo mwandishi anasema unaweza zaliwa hapo tumeenda mtoni tumechukua mchungaji ama mzee amekubatiza bati yale mazao ama kile kiumbe ambacho kimezaliwa hakioneshi kwamba kimezaliwa upya matendo yale ya zamani bado yanaonekana licha ya kuwa huyu mtu amebatizwa ha watu ndio ambao huzua shida miongoni mwa watu wa yawe na wanazua shida kwa njia gani tumepewa mfano kudanganya kusengenya na pia kutotoa type ama zile tunaambiwa zaka na matoleo yake yawe kwa hivyo usipotoa zaka matoleo wewe ni mwizi unamuibia yawe anadanganya hmm, kuna watu they'll never tell you anything yenye ni ya kweli hmm? kusengenya hii ni backbiting na gossiping unapoenenda kusema maneno ya mtu ambao si ya kweli basi wewe unamsengenya. Hebu haya mambo tutayajadili baada ya lesoni, lakini mwandishi ameweza kuyataja na kusema ya kwamba Yohana ametuagiza sisi tuweze kuzaa matunda ya toba hata kabla ya kubatizwa. Tuingie kwenye swali hilo lingine. Swali la moja pia ni nani alikuja ili kubatizwa ni nani mwingine ambaye alikuja hapa kubatizwa kitabu ni Mathayo tatu mstari wa 13 hadi 17 wakati huo Yeshua akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu Yeshua akajibu akamwambia kubali hivi sasa 
kwa kuwa hivyo ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote basi akamkubali na yeye ashua alipokuisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama bingu zikamfunukia akamwona roho wa yawe akishuka kama huwa akija juu yake Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hivyo pale hilo ni swali jepesi alihitaji kutafsiriwa ama maelezo mengi. Yeshua aliweza pia kujitokeza na kubatizwa na Yohana. Kwa hivyo aliweza kuconfirm ile ministry ya Yohana yalikuwa mapenzi yake yawe. Tunaona Yohana hapa anataka kukataa lakini Yeshua anamwambia inatupasa sisi kuitimiliza haki hiyo. Kwa hivyo mambo mengine lazima yafanye kwa sababu yanafaa kufanywa. Na tunaona alipotoka majini kumaanisha mtu batizo mahali penye maji mengi kama huyu Yohana alikuwa na batiza kwenye mti Jordan. Na roho wa Yahweh ukamjia Yeshua kwa mfano wa huwa na pia sauti kutoka mbinguni kadhibitisha kuwa Yeshua ni mwana wa yawe anayependezwa naye kwa hivyo kulikuwa na ishara nyingi ambazo ziliweza kudhibitisha Yeshua kwamba ni mwana wa yawe lakini wakati huo watu wako wanayasadika ya mambo na tunaona wengi kwa wale mafarisayo, masudikayo, makuhani hawakuweza kuamini hayo. Swali la 12. Je, yawe atawaosha watu wake vipi? Je, yawe atawaosha watu wake vipi? Madhao ni tatu mstari wa 12. ambaye pepeto lake li mkononi mwake naye atausafisha <coughs> sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani mbali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika kwa hivyo wale watu ambao ni wayawe tunaambia watasafishwa <coughs> tunaambia watasafishwa na pia kutakuwa na separation ya ngano na ile inaitwa makapi ya machafu na tunaambiwa the chaff wakati unakuwa mkulima nimeona huku kitale iwasingishu wanalima ngano so ile mashini ina separate ile ngano the grain na hizo vitu zingine hizo zingine tunaambiwa makapi hayo yatateketezwa kwa moto usiozimika. Hapa tunaambiwa kwa hivyo lazima tutende matendo mazuri ili tuwe upande ya ngano tusiweze kuteketezwa mbali tuweze kusafishwa. Kwa sababu tusipokuwa matendo yetu ni mazuri basi haya makapi ambayo tunaweza sema ni unwanted eh? product yenye iko pale basi uteketezo nasi lazima tujitahidi mstari wa 13 swali la 13 Je mfalme Herode alihisi vipi baada ya kuyasikia mahubiri ya Yohana alipoambiwa kuwa ilikuwa dhambi kuishi na mke wa nduguye Herode alihisi vipi baada ya kuyasikia mahubiri ya Yohana alipoambiwa kuwa ilikuwa dhambi kuishi na mke wa ndugu yake. Madhao ni 14 mstari wa tatu hadi wa kumi. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa, kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye. Kwa sababu Yohana alimwambia si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua aliwaokopa watu maana walimuona Yohana kuwa nabii hata ilipofika siku kuu ya kuzaliwa kwake Herode binti Herodia alicheza mbele ya watu akampendeza Herode mstari wa saba 
Nasema hivi hata kaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote ataka loliomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana mbatizaji. Na mfalme akasikitika aka lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye akaamuru apewe akatuma mtu akamkata Yohana mbatizaji akamkata kichwa Yohana mule gerezani kwa hivyo hapo tunaambiwa Yohana aliweza kumwambia Herode ya kuwa si vema yeye kuwa na mke wa ndugu yake kwa hivyo Yohana alikuwa anajua kwamba ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja amri ya kumi tukakariri leo ikasema nini usimtamani mke wa jirani yako Yohana alizijua amri za yale kwa sababu gani pale katika kuzaliwa kwake ilikuwa imesemekana atakuwa na roho wa yawe ndani yake Herodia hakufurahia na sijui kwa nini amchukue mke wa nduguye licha ya kuwa huyu alikuwa ni kama mfalme alikuwa na uwezo ya kuwapata mabinti wengi na kuweza kuwaoa. Kwa nini amchukue mke wa nduguye? Hilo nitafakari. Lakini hapa tunaambiwa kwa sababu ya hilo jambo basi huyu Herode akamchukua Yohana akamweka kule korokoroni na tunaambiwa ilikuwa ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwake ilikuwa ni birthday na, na katika hizi birthday tulizijadili sana na ndugu Kamau na dada yetu Selma kule eh Uingereza tukasema sisi wa Mesia tusherekee hizi sikukuu za kuzaliwa kwa sababu ni sikukuu za mataifa na tunaona hii sherehe ya kuzaliwa kwa Herode binti yake akaweza kucheza dance vizuri basi naye akaweza kuapa ya kwamba kile ambacho huyu binti yake atataka basi yeye atampa. Nasikia alichochewa na mama yake. Sababu mama yake kwanza si mke halisi wa Herode. Ni mke wa mtu mwingine. Binti yake akamwambia itisha kichwa cha Yohana. Na hayo ndio mambo ambayo alimpata Yohana mbatizaji. Swali so, hilo lingine Swali la nne wakati Yeshua alikuwa katika mlima alipogeuka sura ni nani alimtokezea Madhayo ni saba mstari wa tatu. na tazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye kwa hivyo Yeshua alipokuwa akiomba alitokewa na Musa na Elia walimu wataelezea zaidi Musa anaashiria nini? Ameelia aliashiria nini ama kwa nini aliweza kutokewa na Musa na Elia na si Musa na Yeremia? Tutasikia kutoka kwa mwalimu Kamau atueleze. Swali la 15. Baadaye wakati Yeshua alikuwa akizungumza na wanafunzi wake kuhusu maono, alisema Elia alie ya watokea alikuwa ni nani eh mbele soni natupa jibu madhayo ni saba mstari wa kumi hadi tatu some pia marko tisa mstari wa kumi na moja hadi tatu hapa tunapata kutimia kwa malaki ine tano mstari wa sita hebu tusome kwanza madhayo saba mstari wa kumi hadi tatu Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema basi kwa nini waandishi unene ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza na yakajibu akawaambia kweli Elia yuaja kwanza naye atatengeneza yote ila nawaambia kwamba Elia amekwisha kuja wasimtambue lakini wakamtenda yote waliotaka vivyo hivyo mwana wa damu naye yuatenda yuaenda yu kuteswa kwao ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana mbatizaji 
Kwa hivyo Nabii Malaki alikuwa amesema ya kwamba yawe atamtuma nabii kwa roho ya Elia na tunaona aliweza kumtuma kwa mfa wa kupitia Yohana mbatizaji. Lakini wale watu wakuweza kumtambua huyu Elia ambaye ametumwa kwanza ni nani? Na hapo ndipo tunaona ya kwamba waliweza kumkata kichwa Yohana na Yeshua pia akasema ataweza kuteswa ili yatimie yale ambayo yalikuwa ameandikwa na manabii. Aya hicho kitabu mstari wa 10 ndugu kama urudi nyuma kidogo. Basi tusome Marko tisa mstari wa 11 hadi 13. Mstari wa 11 ikasema hivi wakamuuliza wakisema mbona waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza akajibu akawaambia ni kweli Elia yuaja kwanza na kurejeza upya yote lakini pamoja na haya ameandikiwaje mwana wa Adamu ya kwamba atateswa mengi na kudharauliwa lakini nawaambia Elia amekwisha kuja na wakamtenda yote walioyataka kama alivyoandikiwa basi tumesikia pia Marko akadhibitisha kwamba Yohana amekuja na kwamba wamemtenda yale ambayo walikuwa yatende ndugu kamau rudi nyuma kidogo oh hii ni kitabu cha Marko nimekumbuka ni Marko ah si Marko Malaki ine mstari wa tano na wasita ambao tunaambiwa kwamba ile unabii ya Malaki ine mstari wa tano hadi wa sita uliweza kutimia na ulikuwa unabii unasema nini angalieni nitawapeleka nitawapelekea Elia nabii kabla haija haijaja siku ile ya yawe iliyo kuu ya kuogofia ni atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao ni mioyo ya watoto wao iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana kwa hivyo tuko tumesoma unabii huo Elia wa Malaki kuhusu Yohana mbatizaji. Twende swali lingine. Ah basi imefika mwisho. Walesoni na mubarikiwe sana. Shalom. Ah shalom, shalom. Asante sana kwa kutusomea lesoni vizuri. Na ikawa imeeleweka. Lesoni ilikuwa ni kumpusu Yohana Mbatizaji ambaye tumesikia kwamba alikuwa mtangulizi wake Yeshua akawa habari yake imenenwa na manabii kama vile nabii Malaki tumesomewa hapo katika Malaki 4:5 na, na pia nabii Isaya alikuwa ametabiri kuhusu kuja kwake na tukasomewa somo kuu katika luka moja kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 25 na pia tukapata fungu lake la kukariri katika luka moja 17 na ikawa ni lesson nzuri sana manake tumesikia kwamba lazima wewe umbaye unasikia habari hii leo uweze kuhakikisha kwamba Ume, umeweza kubadilika upya manake tumesikia kwamba wapo watu wengi ambao wanajiita ama kujifanya wao ni wateule wa yawe lakini bado hawajazaliwa upya japo wamebatizwa kile kitendo kimefanyika lakini bado hawaja uh, zalika upya kwa sababu bado wanazaa yale matunda ya kuasi kwa hivyo ikawa ni changamoto kwa kila mmoja wetu ajiulize iwapo sasa ni katika kusafishwa je yeye atakuwa katika uh, ngano ama makapi ni swali ambalo nadhani kila mmoja atakuwa kitafakari kulihusu ili 
aweze kujitathmini na iwapo kuna mahali kila mtu amekuwa akienda kombo aweze kurudi katika njia tumesikia kwamba aliweza uh, kutangulia uh, na atakuja katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki kwa hivyo waasi pia waweze kuacha maasi yao wakawa sasa wanaenenda katika haki ili kumwekea yawe tayari watu waliotengenezwa kwa hivyo sasa ndipo tunatengenezwa ili yawe aweze kupata watu ambao wako tayari wametengenezwa kwa hivyo lesoni imekuwa nzuri iwapo kutakuwa na swali ambalo litaweza kuchipuka kutokana na kusoma kwa lesoni hii tutapata nafasi ya kuweza uh, kujibu na sasa tuweze kupata maombi ili tuweze kuingia hiyo wa mwingine naona lesoni imeweza kutamatika vizuri kama ambavyo tulidarajia kwa hivyo ndugu Joseph pia ya utatuongoza katika maombi ili tuweze kupata uh, nafasi nyingine asante haya na tuombe asante yawe kwa nafasi ambayo umetupa kuzoma neno lako na pia kujifunza mengi kuhusu Yohana mbatizaji na vile uliweza kumtuma ili aiweze kuinyoosha njia na mapito ili kuweza liandaa mioyo ya wana wa Israeli kwa kuja kwake Yeshua nasi leo tunaomba ya kwamba uweze kunyoosha mioyo yetu ili tuweze kumpokea Yeshua Mesaya na siku hii ya Sabato tunaomba uweze kuwa mwalimu wetu tufunze mengi utupe amani na raha zitokana na zitokanazo na wewe na uweze kutubariki na pia wale wa Mesia wote ambao wamekusanyika kwa ajili ya kulihidimi jina lako na kuzitia amri zako pia wao tunaombea uweze kuwapa amani na uweze kuwapa ufunuo na uweze kuwajalia roho wa kweli. Kuingia hapo katika kipindi hiki kingine tuomba uweze kuwa nasi na uweze kutuelekeza vyema. Naomba haya katika jina la Yesu Mesaya. Amen. Amen. Asante sana. Sasa tuko katika hicho kipindi iwapo kuna swali ambalo limeweza kutokana na kusomwa kwa lesoni ili uh, tuone iwapo tutapata jawabu lake. Pia kama hamuna swali tutaweza kuwapa watu nafasi dakika moja moja ama mbili waseme wamejifunza nini kutokana na kusomwa kwa lesoni hiyo ambayo tumesomewa na yeye ndugu Joseph Ndungu kutoka upande wa West Pokot ambaye ametusomea vizuri kwa njia ya kueleweka. Kwa hivyo kuna nafasi ya kunyosha mkono hapo kwa mtambo wako ukibofia kwenye screen utaona mahali kuna raise hand hapo ndipo unatumia hiyo sehemu kuweza ku ili uweze tuweze kujua kwamba kuna jambo ambalo unalo kwa hivyo nafasi ni wapo kulikuwa na swali iwapo kuna mahali hapaja eleweka vema waweze kufafanuliwa ha Kiona watu wametulia ni kama wameelewa vizuri zaidi. Hayo ndio matumaini yangu. Like, kwa hivyo sasa nitawapa nafasi mseme vile ambavyo kila mtu amejifunza kutokana na hiyo lesson. Na nitaanza na Juni mgeni ama tumekuwa naye anajiita Younes Njeri wa kwanza kwenye orodha. Ngojea sauti
Unmute your mic. Uh, yeah. Uh, Meka wia tu ende kwa ke hech kamau. Shalom, mama karo. Shalom blaga. Karibu sana, umekuja tu kiendelea. Eh, asante sana. Leo nimechelewa kidogo, nimekuta kama mko namba 6. Yeah, okay. <laughs> Eh sijui umejifunzaje Mimi Toka mahali nimeingilia Mhm mm Nimekuwa kuhusu Mhm mm <laughs> Nimejifunza kuhusu yani nimesikia mhubiri akisema kuna mambo ya kutubu dhambi Sio hati sio hati ukibatizwa unaona umemaliza kila kitu. Ni unafaa kwanza kutubu dhambi ndio wote ukija kubatizwa unakuwa yani kile kiradi na beto dukuletu atimafati dai na modeli ile temeje. Kwa hiyo ile wafati dio kwa natari kiti no mehia doneli ya nokubati dio wafati dio ya. Oya giko no dono ya odumete thini wa ngore yaku. Sikuweza kuchikanisha vizuri lakini nimeelewa kidogo. Wacha wengine waendelee nita nitaendelea kujua zaidi. Haya asante kwa hivyo. Anasema kwamba yule ambaye amebatizwa aweze kuwa ametubu ili aweze kuzaliwa upya ili hata mazao atakayokuwa nazaa yanaonekana kwamba ni yale ya toba kama vile Ah, uh, Yohana mbatizaji alikuwa akihimiza watu. Asante. Rose Karyuki. Shalom. Shalom. Eh, uh -huh. umejifunzaji? Eh, niko na wageni hao ndio wataongea. Haya, wamesikia? Eh. Haya, eh. Shalom. Shalom. Eh, uh, tumejifunza ya kwamba mhm. Mm Uh, atufai kuda ya yawe mhm mm kama Zakaria Ridau takafanywa kuwa bubu mhm mm then ya pili yenye tumejifunza ni ati hakuna birthday mhm mm lakini tungekuwa na swali tuulize na je na kuhesabu miaka ya mtu hapo kuna shida mhm mm eh hapo tutakuelezwa kidogo asante na tuliajua jina lako mimi naitwa Kamau Steven. Okay. Eh uh, tunashiriki hapa kitui. Okay. Uh, Haya, kuna wengine wageni wengine ama ni wewe tu. Shalom. Eh yeah, shalom. Uh, Mimi naitwa Mark. Mhm. Mm Mark Murimi. Mhm. Mm Nashiriki hapa kitui na wengine. Okay. Yeah. Mm, umejifunzaje? Eh nimejifunza. Mhm. Hello. Mhm. Ni kama wame mute sauti. Naona Rosa Rosa ame mute microphone. Mhm. Nimejifunza. Okay. Kama wamesi ya kufai kubakbaiti. Mm-hmm. Nafa kuhishi maisha mzuli. Mm-hmm. Eh, bila usenge, usengenya. Mm-hmm. Eh. Yeah. Kugombana, kufai kugombana kama wamesi ya. Mm-hmm. Nafa kuhishi maisha kama ya... ya ndio lakini sio kama ya mataifa. Naam. Mhm. Dori? Dori yote kongo. Sauti inapotea. Je, naongea pole pole? Oh, nasema kwangu ni ndio hiyo tu kwangu. Naam. Eh. Ah. Kwa wageni wengine? Hapana, hakuna wengine wengine ni sisi tu. Haya. Hata Rose lazima atuambie amekifunzaje. 
Rose. Eh, shalom. Hiyo ni mimi niseme. Eh. Eh hiyo ni ya wageni. Wa, sawa. Eh. Mimi nimejifunza. Tunafaa kuheshimu na kusikia sauti ya maraika. Kama vile Zekaria alipewa nini? Alipewa Zipora yeye yeye ni kama aliamini juu haku. Hakuna kimtendekea lakini bwana doubt ndio akawa Mm. So tunafaa anything that yawe anasema mhm kwa kuamini bila kuwa na doubt kweli alafu ingine tumefunzwa ati anafaa kutubu na pia ukibatizwa mhm ujue bado unafaa kuishi ma- maisha ya utaua na uzidi na kae kama mtu ati umebatizwa umefika mhm unafaa kuendelea kutubu mhm maisha ya utaua kama mmesia kweli ya ni haya tu tubarikiwe asante sana tuko kwake Shairus Shairus Omboy shalom shalom Karibu sana. Asante. <laughs> Nimejifunza kuwa tunafaa tutoe taifa ni muhimu. Mm-hmm. Alafu pia ningependa kujua kama yawe anaongeana na sisi sasa hivi utajua jeni yana kuongelesha ama ni wewe mm-hmm. unafikiria? Mhm. Mhm. Sorry. Sorry kabisa. Na sijui Leo ndi wewe mko na she, na Yunis Njeri. Jairus. Hapana tuko pamoja nao. Okay. Sawa. Nadhani anatusikia vizuri. Sasa tuko kwake Vivian. Vivian, shalom. Vivian Shalom. Shalom, shalom. Ya, yeah, shalom. Okay. Mm-hmm. Okay, nime tumejifunza mambo mengi sana na watu no. wamesema mengi but mm-hmm. kula kule je assist imeniguza na bado niko na swali. Uh-huh. Yaani tumo tumeona Yohana alikuwa very humble. Uh-huh. Na alikuwa anaishi maisha yani hakuwa na na, na hakuwa na hakuwa na jiweza uh-huh. alikuwa na anajitafutia mwenyewe chakula uh-huh. alikuwa na kula zinge na asali uh-huh. so alikuwa anaishi maisha humble uh-huh. then kuna swali nilikuwa naye katika malaki hivi uh-huh. ninasema ndio Malaki nimesema Malaki 4 6. Ya yeah, na kuna basi nyingine ni tulisoma but siwezi kumbuka ilikuwa ina ilikuwa basi gani ilikuwa no. inasema Nadhani ni Luka. Kuna ilikuwa inasema ati venye venye utafu ya ngano ina ina inachujwa na uchafu wake yake. Eh ndio hiyo uchafu inachomeka milele uh-huh. yeah? inakaa ikichomeka no. throughout okay so hiyo ina maanisha gani na kama ina maanisha ni wakati wa mwisho mesi uh, ufalme ukisha kuja yawe achukuskani dunia ishe uh, 
wenye dhambi waachomwe kumaanisha watu watachomwa milele okay swali yangu haya nzuri nani hajasema okay kuna maoni haya kwa hivyo mtu asiye ambaye hajanena ni mmoja tu Younes Njeri natumai anatusikia vizuri na bila shaka amejifunza mengi akiwa tayari ata, ataweka tu mkono utareza hand na tutapata kupatia nafasi ili uweze kusema nasi oh naona mama Miriana hapa pia amenyosha mkono eh karibu na nina dada modu de wakinya ni hii dalia kufatizio dalia kufatizio to au kuingira maaini tu alia kwa bakuria mehia mafu wabe othere ngoro ya kunigetha uthio kufatizio wabe wedire mehia mafu wabe wedire mehia wedzen to kuingira maaini ate to urenda kufatizio au au wakinya wabe wedire mehia mafu afu no alie gukoro we we hambo na ide ito na mutorera ine wafu na dukye gaze ikaforeke andu angi makugaze no tio we gaze tondu na tona je olia johana aikaraga mutorera we thi muno no ni hokete ide ito nikyo no horo aku hoka ide ito tagie ku muhoka fiu do ye witigeria undu ukiwaga aga kana kuikira gatithio agie ku hoka ide ito fiu na mutorera wa wodi Sante. Mai watu wamesikia Kiswahili kiguyu wanasikia. Kwa hivyo uh, kwa kila kwa kweli kila mmoja hakosi jambo la kusema kuhusu hiyo lesson ya leo. Tunasikia kwamba kila mmoja kuna jambo ambalo amejifunza. Na ni vyema sasa kama vile wale wa Berea walivyokuwa wakifanya tuzidi baada ya hapa turudi katika hiyo lesson tena tuisome upya ili jambo lingine mtu ajifunze mambo mengine kadha labda ambayo hatujastaja ambayo tunaweza kuyapata pale kama funzo ah naona tumebakisha dakika nne kuingia saa sita na Hebu nimpe Shairos Wamboi wimbo mmoja ili tuweze kupata baada ya huo wimbo tupate maombi ya saa sita then baadaye tutaweza kuyajibu maswali ambayo yameulizwa Kwa hivyo Shairos Wamboi ungulia kinasa sauti Tuweze kuimba wimbo mmoja Shalom. Shalom. Nitasifu yawe na wimbo mmoja. Yawe ni baba yetu ndiye mumba wa vyote. Uwezo na ushindi upatikana kwake. Yawe baba asema utazama na liweka. Jiwe kula pembeni lililo taribiwa Yawe alivitenga kenesi ya juu ya mwamba milango ya kuzimu haiwezi kushinda Yawe baba asema utazama na liweka Jiwe kula pembeni lililo taribiwa Ya shomesia ni kichwa o ni kichwa cha kenesia Tena ni mzaliwa wa kwanza toka wafu Yawe baba asema o tazama na liweka Jiwe kula pembeni taribiwa yawe baba tukuze baba na yashwa mesia 
aliyetu bariki baraka za rohoni yawe baba asema ota zamana liweka jiwe kula pembeni lililo daribiwa yashwa mesia ni mesia o ndiye mumba wa peke jiwe kula pembeni liliwekwa na yawe yawe baba asema o tazamana liweka jiwe kula pembeni lililo daribiwa santi Asante sana. Asante sana. Sasa tutaweza kunyenyekea. Tuweze kuwa na maombi ya saa sita. Na Tuweze kuomba. Ndio shokee gado. Mimi tayari mahida ma madha vita troka bila ya kutweni hetie. Tukiwa shokalia gado ni ndoolea kule tole kwa naibu. Kubalere ya lafa tuwe na ilapire hivye. Kinagia mahida ini maya niyo kore tuwe na mwena hivye. Kwa tuwe kawa hivye. Neutu hete kamuwekega agudho oma na kwa ishura ni honowa ashi ugoshi yaku. Ile wito ya shiro metu kubo maate kwa hivye maku. Kwa tuwe na honowa wikie Johanna Mufati na hivye. Kwa ule hivye wito kwa na honowa elija. Na ule hivye wito kwa kire na honoshi wako kujiri ato magie na honoshi wako elila. Na magie na honoshi wako elila. Kerja aku siaran mesiaran mari gaya dengan aku elira. Ida itu, oke kalau ni dulu ada dia mungkin jawab mu. Jika dah tutup ke aku kalau kau tu oke mu. Tutup kan ada na kalau siwa wehia. Jika dah ida itu tu kau show ke ni. Na ida itu, jika dah tutup ke na kalau siwa aku ibu itu ni orang mu na. Ida itu, kau gueta atau atau dia dengan aku kalau si. Tutup ke aku na kalau siwa aku kena buku yang ada ka. Kalau kalau siwa aku ada ka kira ida itu na ada kira si kau siapa. Kuna tishugo shi akule shi ama. Ile wito, ananige, maida maa madha adhita, kwa kweta ni uduwa ugano waku, matuweke wako uroga miyawega. Kuna te, umetogea ganai hegesha, nige ili teha wanule amuru, autorea hegesha ka adwa tena ile wito. No, atukira gano horosho wago kukuti ya ugano waku. Ile wito, anawano ya ugano waku, wale amaya noga gia taleo makori ya meo ito. Tukika kumahega ugino horosho waku, Wega waku wakula kumbaiki hile Nikaita hile bitu ugano waku Tukage no horoshe waku 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 Hile bitu waku weta Ni udo wa madha mashu mebele itu matikarete Kukolo ole hamwena hile Tulana hamwena hile Kutu nje iteme kuwata nikaita tukaya kuma Yao horo waku hile bitu Tuwari ya ushugo hile hile bitu shige Kolo shume tumare kwa hile maku Wa hile hile bitu hile ugele hile 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 bitu Haki kolo hali udo Ogeona we moru dhidi ya witu Kwa wako tuweke na utu 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 Kwa wako mwono makiri ya nigeza tuweke na hii Hile witu toke ya kari ya harwe na mashu Mani tukimega ni maigetu uke kori ya nani ukura kwa mwai Tuwakewa na mashu Tuwakewa na mashu Mani ni na dhini wali toleashu Watu wako ya natu wa shoki ya gaha Ame Kwa hivyo Ni kipindi kingine Cha saa sita na tumeweza maswali ya meweza kuulizwa Sijui ndugu Joseph ndugu umeweza kwa nakili maswali hayo <coughs> Kuna enye ni meweza kuya, kuya ndika hapu Naamu Kuna wale wageni wetu ambao wako kule kitui eh. Kama rozi huko kitui ya mako pande gani Wakauliza wanajua Birthday high five kusherehekewa. Kuna kauliza je tuwafaa kwe sabu miaka yetu. Sasa hilo ni swali la kwanza na pia. Niluweza kusikia swali lingine na Shai Rose. Yes. Akisema. Shalom. Shalom na kupata vizuri. Na nipata vizuri. Kabisa. Shairoze aleza kuliza Yawe Kwa sababu pale tunona Zakaria Malaika aleza kumtokea Na Zakaria hakuweza kuyasadiki yale maneno ya Gabrieli 
Vingi ndipo shairu za kauliza utajuaje yawe na kuzungumzia. <laughs> utajuaje ama nadhani hivyo ndio shairu za aliuliza utatambua vipi huyu malaika wa yawe ama huyu ni yawe na kuzungumzia. Na pia kuna swali limeulizwa na dada Vivian. Kauliza hapa kuna ngano na the chaff eh sijui kwa Kiswahili tuisema ni jina lipi. Akauliza juu hiyo the chaff itateketezwa hadi milele. Hapo alitaka tafsiri zaidi inamaanisha vipi. Sijui kama kuna lingine. Uh, pia ameuliza kuhusu malaki nne mstari wa sita kwamba angetaka aweze kujua uh, kuhusu hilo andiko Eko. malaki nne mstari wa sita kuhusu mioyo wana kwa hapa kwa wanawao wana wao eh ndipo laana shalom Aya sasa wa sasa uh, wata ni jaribu sita kuna mali ni shenda uh, mtu akaulizo swali akasema hata peana anansa lakini hata peana response mimi pia sita peana jibu lakini mtasema jambo <laughs> aya hii swali la kwamba je uh, tunajua kwamba birthdays kama yeye nilikuwa hapa christmas ambao wanasherekea kuzaliwa kwa yule ambaye wanasema anaitwa Yesu kwa Mesia kwamba na tuko na mashahidi wa kutosha kwenye maandiko kutoka Ayubu kutoka Nabii Yeremia ya kwamba hizi kusherekea Uh, siku ya mtu kuzaliwa kwake hatujaona uh, kwamba ikisherekewa na wale watu wa imani na sisi tunajua tumejengwa kwenye misingi ya manabii na mitume kwa hivyo tunajaribu kuangalia manabii na pia tunaangalia mitume na pia tunaangalia Yesu wa Mesaya kwa sababu ndio ilikula pembeni na hatuoni mahali ambapo siku kuu ama siku ya kuzaliwa kwa mtu inapewa maana zaidi bali tumeona kufa ama siku ya kifo cha mtu ama the end ndio inapewa maana zaidi. Na ukiangalia katika Zaburi tisini, ni kwa jaribu kufungua maandiko yangu ya Kiswahili hapa naona yamefunguka. Na ukizangalia Psalms Zaburi tisini mstari wa kumi. Aha. Uh-huh. kidogo simu yangu inasumbua. Acha niangalie ya Kiingereza hapa kidogo. Inasema 70 years is all we have 80 years if we are strong yet all they bring us is trouble and sorrow life is soon over and we are gone ukiangalia okay, Psalms 90 uh, verse 12 ili najaribu kulijibu hilo swali kupeana maoni yangu kuhusu je tunafaa kuhesabu miaka yetu ukiangalia uh, okay, Zaburi hiyo 90 past 12 inasema hivi Mhm, cha nimeweza kufungua maandiko yangu ya Kiswahili. Kwanza hiyo 90 verse 10 imetuambia the days of a man ni 70 years. Na kama uko strong 80 years. Hiyo ingine ni bonus ambayo unapewa. Katika Uzaburi tisini mstari wa 12 inasema mstari wa 12 inasema hivi basi utujulishe kuzihesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima kwa hivyo verse 90 kwa Kiingereza inasema so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom ah nikimwangalia pia kitabu kingine hapa cha Kiingereza na pia kilikuwa kinasema utufundishe tu namba our days. Mimi kwa maoni yangu hapo 
na pia nikiangalia kitabu cha inaitwa Good News Bible inasema hivi verse 12 Teach us how short our life is so that we may become wise. Kwa hivyo hata tunapohesabu maybe tuna number our days of our lives tunafaa tukifanya hivyo ndio iweze tuwe na hekima. Kwa sababu siku za mwanadamu ni chache na zenye zimejaa thick. Hiyo ni katika Ayubu 14 mstari wa kwanza. And ipo inasema the days of a man are few and full of trouble. Kwa hivyo vile mimi naelewa hapo eh iwapo unaweza hesabu uko na miaka maybe ya 50, 25 nadhani hapo mimi naona tu wika number wa days but we are doing that ama tunafanya hivyo ili ndio tuweze kuwa na hekima na tuweze kujua tuko na siku chache hapa duniani ambazo hizo siku ni za kumtukuza yawe na ndipo hata katika tunaambiwa tuweze kufanya kazi yetu wakati wakati ni mchana kwa hivyo siku zetu ni chache haya mimi nene kidogo kwa Cyrus ah niweza kumumute nilikuwa na kelele kidogo upande huo ah Cyrus akauliza kuhusu yawe uzungumza aje na utaweza kutambua aje yawe ndiye anaweza kuzungumza naye mimi pia nitaweza kupeana response and not necessarily an answer ah uh, ukiangalia labda niangalie yale matukio ambayo yametokea kuna matukio ambayo yametokea ambayo yawe ametokea watu aina tofauti kwanza leo katika lesoni ya leo kusoma hapo luka moja mstari wa 11 hebu tusome hapo tuweze kusikia uh, Malaika pale anamtokea Zakaria ambaye alikuwa kuhani na tunaona Zakaria hakuweza aliweza ku kumuona huyo malaika lakini hakuweza kusadiki yale mambo ambayo malaika alikuwa anayasema mstari wa 11 inasema hivi akatokewa na malaika wa Yahweh amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia Mstari wa 12 Zakaria alipomuona alifadhaika hofu ikamuingia Mstari wa 13 lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mkewe Elizabeti atakuzalia mtoto mwanaume na jina lake utamuita Yohana Kwa hivyo yawe kwa kupitia huyu Malaika Gabrieli aliweza kumtokezea. Na tunona Zakaria hapa aliweza kutambua ya kwamba huyu ni malaika. Lakini kile ambacho hakufanya, hakusadiki, hakuwamini ya kwamba yale ambaya huyo mjumbe aliweza kusema ni ya kweli. Na tunona kuna jambo lilitokea pale, akaweza kuwa bubu kuanzia hapo. Uh, pia Samueli, uh, Samueli aliweza kuitua na yawe. Uh, pale Samueli ndipo aweze kuwa kuhani ama nabii wa yawe kwa sababu wana wa Eli walikuwa ni watu ambao wameacha njia ya kweli wamemwasi yawe na kwa hivyo yawe akainua huyu nabii kwa jina la Samueli ukiangalia Samueli wa kwanza tatu mstari wa nane uh, Samueli wa kwanza mstari wa tatu Samueli wa kwanza tatu mstari wa nane, hadi wa kumi. First Samuel chapter 3 verse 8 to 10 inatuambia <coughs> Yawe akamita Samueli mara ya tatu na yeye akaondoka akamwendea Eli. Akasema mimi hapa kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua kuwa yawe ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli enenda kalale itakuwa kikuita utasema nena yawe kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala. Mstari wa kumi. Yawe akaja akasimama kaita vile vile kama kwanza. Samueli Samueli. Ndipo Samueli akasema nena yawe. 
kwa kuwa mtumishi wako anasikia hapo tunaona ya kwamba Samuel hakuweza kuanza kutambua kuwa yule ambaye alikuwa namuita ni yawe bali alidhani ni yule kuhani ambao alikuwa nakaa naye pale kwa jina lake Eli lakini tunaona Eli aliweza kumshauri vizuri ah pia huu malaika aliweza kumtokea man, muke wa Manoa muke wa Manoa ni mamake Samsoni na hiyo pia tunapata katika judges ama waamuzi 13 hebu tusome mstari wa kwanza na wa pili tusikie huyu naye wakati malaika alimtokea je reaction yake ilikuwa ni vipi Aa, wana wa Israeli wakafanya tena aliyo mabaya mbele za macho ya yawe yawe akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40 walikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya wadani jina lake akiitwa Manoa na mkewe alikuwa tasa hakuzaa watoto kwa hivyo another very good example hapa Manoa na mkewe hawakuweza kubarikiwa na mtoto malaika wa yawe katika mstari wa tatu malaika wa yawe akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa utasa uzai lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume. Kwa hivyo akaambiwa ataweza kunywa divai na vitu kama hivyo. Haya, hebu tusikie mstari wa sita. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, "Mtu wa yawe alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa yawe. Wakutisha sana. Nami sikumuuliza umetoka wapi?" wala hakuniambia jina lake. Angalia tofauti hapa ya the way Manoah's wife ana react anapojiliwa na mtu anapomwambia hayo maneno yeye anayasadiki upesi. Na hata amuulize huyo mtu ametoka wapi? Amuulize hata jina lake ni nani. Lakini yale ambaye alimwambia yule aliweza kuyasadiki na akaambiwa tazamu na Anazarite ambaye jina lake ni Samson. Hebu tusikie pia Hagar ambaye alikuwa the Egypt yani ambaye alikuwa ameolewa ah si ameolewa <laughs> ambaye Sara alikuwa amempatia Ibrahimu ili Ibrahimu aweze kupata uzao. Hiyo ni katika mwanzo 16 mstari wa sita. Mwanzo 16 mstari wa sita. Naye Abrahamu akamwambia Sarai tazama mjawakazi wako yu mkononi mwako mtendee lililo njema machoni pako Sarai akamtesa naye akakimbia kutoka mbele yake Malaika wa yawe akamuona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa chemichemi iliyoko katika njia ya kuenda kuendea shuri Akamwambia Hajiri wewe mjakazi wa Sarai unatoka wapi nawe na unakwenda wapi akanena nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai hapa tunamuona Hajiri ama Hagar tunaona pia ametokelezewa na malaika malaika anaweza kumtaja kwa jina lake na huyu Hagar anamwambia kwa nini anatoroka na tunaambiwa mambo yaliendelea hivyo Yusufu ambaye tulimsoma sabato iliyopita katika lesoni ya mwana wa Daudi katika madhayo moja mstari wa ishirini. madhayo moja mstari wa ishirini. Yusufu naye aliweza aje kumtambua malaika ama alireact namna gani Aa, madhayo moja mstari wa ishirini. basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa yawe alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi Usihofu kumchukua Mariamu mkeo maana mimba yake ni kwa uwezo wa roho mteule. Hapa tunaona pia yawe amezungumzia Yusufu kwa njia ya ndoto. Na Yusufu ameambiwa kwamba yule mwana ambaye Miriamu wako naye ni mwana ambaye ni wa roho wa kweli. Kwa hivyo yawe aliweza kuzungumza na Yusufu kwa kupitia ndoto. Nao kuna mifano mingi ambayo tunamuona pia Musa katika kutoka tatu mstari wa ishirini 
tunamuona Lutu katika mwanzo 19 mstari wa kwanza a uh, kwa ufupi ni kiweza kujibu hili swali utaona wakati yawe na mtokea kuna watu waliweza kutambua either yawe ama malaika yao wa yawe kwa upesi na wengine tunaona ni kama wakuweza kumtambua kama Lutu tunaona alipokuwa amekaa katika lile lango tu na ku, akaweza kuwatambua malaika wa yawe kwa hivyo yawe anaweza kuandaa ili uweze kupokea ujumbe wake kwa njia yote na pia ina depend kama hapa tunaona Yusufu ilikuwa kwamba anajua ya kwamba Mariamu yuko na mwana ama yuko na mimba na pia malaika anakutokea kwa ndoto na unaweza kuambiwa hilo jambo nadhani mtu atasadiki kwa upesi sana kwa sababu ni kitu ambacho kiko ready unakitambua Uh, ndugu Kamau nadhani unaweza endelea kulijibu hiyo swali la Vivian uh, nani mm, uh, yes na hayo maswali mengine asante oh shalom asante kwa kuendelea vizuri uh, kwa kweli maandiko huwa tunapata majibu yote ambayo huwa yanachipuka na iwapo tutayasoma bila shaka huwa tunapata kufahamu kwamba hili swali limeweza kujibiwa kwa hivyo ukajibu kuhusu kuhesabu miaka kwa kweli hata tukisoma kitabu cha mwanzo utakuta kwamba miaka imehesabiwa kuanzia uh, nuhu uh, si nuhu kuanzia uh, adamu miaka yake inajulikana ya, ya Methusela, miaka ya watu wengi wahusika wengi inajulikana hata miaka ya Yashua ilikuwa inahesabika hata alibatizwa kwa katika umri wa miaka 30 kwa hivyo uh, sidani yapo makosa kujua uko na umri wa miaka mingapi eh, kwa sababu hata wale waliokuwa wamefikisha miaka ishirini hawakuweza kuingia katika nchi ya hadi wao wote nadhani au walioingia ni wale wa miaka ya miaka ya 20 kuchini waliozidisha hawakuweza kwa hivyo miaka ni kana kwamba uh, sina uh, masioni ubaya wote kulingana na maandiko kuihesabu na kutambua una miaka mingapi hata tukisoma katika andiko uh, lililo katika Zaburi 39 Zaburi 39 usome tu uh, kuanzia uh, hata moja tu tusome mistari kadha ni andiko ambalo tunalijua sana nasema na alisema nitaitunza nitazitunza njia zangu nisije nikakoswa kwa ulimi wangu nitajitia lijamu kinywani maadamu mtu mbaya yupo mbele yangu nalikuwa sisemi nalinyamaa kimya sina faraja maumivu yangu yakazidi moyo wangu ukawa moto ndani yangu na katika kuwaza kwangu moto ukawaka nalisema kwa ulimi wangu kwa hivyo alikuwa amesema hata ongea lakini ikafika mahali akasema mstari wa nne yawe unijulishe mwisho wangu na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani nijue jinsi nilivyo dhaifu kwa hivyo ukijua miaka yako unajua kwamba kwa kweli wewe u dhaifu kwa hivyo ndipo tunaweza kujua kwamba mimi nina umri wa miaka fulani ukishajua miaka yako unafaa ujue kwamba kwa kweli wewe ni dhaifu mstari wa tano tazama umefanya siku zangu kuwa mashaburi mashuburi maisha yangu ni kama si kitu mbele zako kila mwanadamu ingawa amestawi ni ubatili haya kwa hivyo hata mstari wa sita tunaweza soma pale tukakomea ama saba tukakomea pale binadamu huenda tu huko na huko kama kivuli ufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili huweka akiba wala hajui ni nani atakayeichukua na sasa ninangoja nini e, yawe matumaini yangu ni kwako kwa hivyo iwapo unajua siku zako kiasi cha siku zako 
unafaa sasa uzidi kumtumainia muumba wako manake tushaelezwa kwamba uh, siku za mwanadamu ni sabini tu ni za kuhesabika na zikizidi pale ikawa sasa uh, ni baraka tu na tena hujaa kutabika kwingi kwa hivyo ukawa unajua kwamba hata ukijiwekea mahali mengi sana ujue siku zako hapa ni chache tu na kwamba ukijua hesabu ya siku zako unajua kwamba kwa kweli mimi ni mdhaifu kwa hivyo hili andiko linaonyesha kwamba ange uh, 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 Daudi alikuwa anaomba sana kujua mwisho wake kwa sababu alikuwa anajua kiasi cha siku zake eh, ni kipi na jambo lile likamjulisha kwamba kwa kweli yeye ni mdhaifu kwa hivyo hapo ikaonyesha kwamba alijua ama alitaka kujua hesabu ya siku zake kwa hivyo na bila shaka ni miaka hapa miaka ambayo mtu anayo umri pia tumesoma kwingi kumhusu Yashua hata alipokufikisha siku nane siku zilikuwa zinahesabika zinahesabu walikuwa wanahesabu ile wajue kwa kweli amefikisha siku nane na mambo kama hayo kwa hivyo sidhani kama kujua hesabu ya siku kuna tatizo lolote lakini birthday ndipo tukaelezwa hatusherehekei na pia ndugu uh, Joseph ameweza kueleza kwamba uh, tutajua kabisa kwamba yawe anena nasi kwa sababu tulisoma lesoni fulani hapa kwa kweli kubarikiwa ni macho yako na masikio yako kwa sababu ya nasikia kwa sababu uh, tumeambiwa kwamba hatuko gizani tumesoma kwingi kwamba sisi ni wana wa nuru kwa hivyo sioni uh, kwamba tutakosa kujua wakati yawe anena nasi kwa sababu ananena nasi kwa njia nyingi anaweza akatumia watumishi wale wanao tuokoza katika kufanyiko ukasikia kwa kweli huyo ni na yawe ananena ndani ya, ya huyu mtu kwa hivyo ananena nasi manake hata roho mteule roho mtakatifu atakuwa wakati Yeshua aliondoka alisema kwamba atatuachia roho ama angewaachia roho ili awe akiwajulisha mambo yote kwa hivyo roho a mtu hupata wakati anabatizwa na kuwekwa mikono unapata kwamba anajazwa roho na yule roho sasa anawajulisha watu mambo yote yanayohusiana na yawe kwa hivyo yawe anaweza pia kumena kwa njia hiyo kwa vinywa vya watu akakutumia tu ukawa sasa wewe ni chombo chake cha kunena mambo yanayohusiana labda na bari zake. Kwa hivyo uh, sasa niko katika swali la tatu Kuhusu andiko lililo katika Malaki. Malaki ni nne. Malaki ilikuwa ni nne. Meulizwa kuhusu andiko li hili. Malaki nne mstari wa sita Ni kumi na sita ama ilikuwa sita Mstari wa sita ambapo linasema Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana kwa hivyo alitaka kufafanuliwa zaidi kuhusu andiko hili na labda tunaweza kusoma maliko tatu eh, ma, ma, malaki tatu eh, mstari wa kwanza Tusikie andiko linasemaje angalieni na mtuma mjumbe wangu naye ataitengeneza njia mbele yangu naye yawe ata uh, eh naye yawe mnaye mtafuta atalijilia hekalu lake ghafla na yule mjumbe wa gano mnaye mfurahia angalieni anakuja asema yawe wa majeji kwa hivyo hapa huu ni ule unabii wake ama kuja kwake Yohana mbatizaji na tumesikia majukumu yake atakayo yafanya kwa kweli alipo, alikuwa atayarishe nyoyo za kina baba na watoto na sasa tunajua kwamba watoto andiko hili 
linaposema watoto linamaanisha wana wa Israeli. Kuna mahali tunasoma kwamba wana wa Israeli ni watoto wa Yahweh. Kwa hivyo ndugu Joseph nitafutie sijui liko katika kutoka uh, ama ni wapi. Saja niangalie kuna mahali tunasoma kwamba Israeli ni wana ama watoto wake yawe. Kwa hivyo uh, akawa amekuja kule katika nyika ya Uyahudi ndiko alikoanza kufanya kazi ile ambayo ilikuwa imetabiriwa akawa anahubiri na kuigeuza mioyo ya wale wana waweze kurudi katika njia ya haki na ndipo wakawa sasa wanabatizwa ili waweze uh, kuingia katika hiyo njia ambayo uh, ni ya kubatizwa ili wapate kutubu ama waweze kupata ondoleo la dhambi na hiyo kazi iliweza kufanyika na tumepata kusoma hivyo katika lesoni japo haikufafanua zaidi ilifikisha pale kuonyesha kwamba ule unabii uliweza kutimia na ukiweza kusoma katika Uh, ha katika kitabu cha Waebrania nane natafuta Waebrania nane Waebrania nane mstari wa kumi tusikie ni jambo gani linanenwa pale Waebrania nane mstari wa kumi kuna jambo pale tutasikia nasema hivi maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile asema yawe nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika nami nitakuwa mu, uh, nitakuwa yawe kwao nao watakuwa watu wangu kwa hivyo uh, sasa hapa tunaona kwamba uh, kule kile kitakachofanyika katika mioyo ya wana wa Israeli uh, ni sheria zake yawe kuwa katika nia zao kuwa katika nia zao zile sheria sasa zinafanywa kuwa katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika nami nitakuwa yawe kwao sasa atafanyika yawe kuwa ama yawe kwao nao watakuwa watu wangu kwa hivyo uh, hili ni agano na sasa lazima pangefanyika njia ili jambo hili liweze kufaulu na sasa akatumwa yule Yohana Mbatizaji kuhakikisha kwamba jukumu hili ama jambo hili limeweza kufaulu na ndipo akaanza katika nyika ya Uyahudi kama ilivyo kuwa imetabiriwa sauti ile ilikuwa imesikika ama imetabiriwa na Isaya ikasikika ya mtu akiwa nyikani ikafanyika hivyo akawa anawarudisha anawa wana wa Israeli katika njia ya haki ili waweze uh, kuziweka ku, ku, sheria za yawe katika nia zao na pia katika mioyo yao na ili waweze kufanyika watu wa yawe naye yawe afanyike ama awe yawe kwao kwa hivyo ni hayo tu sasa baba pale akawa ni yawe nao wana pale jina wana pale likawa ni wale wana wa Israeli na so, sisi sasa leo hii ni sisi tunanenewa ili tubadili nia zetu na nia zetu zitabadilika vipi tutakapozaliwa upya tukubali kumtii yawe ufanyike wana wa Israeli wa kweli kwa kuzaa matunda usisahau Warumi moja vile tunavyoingizwa katika familia hii tulikuwa m, 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 tulikuwa ni mzaituni wa mwituni lakini tutapandikizwa kwenye ule wa shamba tukawa tunazaa matunda ya shamba ndio maana Yohana anasisitiza watu waweze uh, kuzaa matunda ambayo yanalingana na toba kwa hivyo ni hayo mambo yote. Hiyo ni plan ya salvation ambayo tunaiona ikiwa imepangwa pale 
ikiwa imenenwa kwa njia ya unabii lakini iliweza kutimia kabisa na ukikumbuka wana wa Israeli ukisoma katika uh, Hosea nilikuisha nilikuwa nimesoma ukisoma katika Hosea nadhani ilikuwa ni Hosea mbili ukisoma Hosea mbili kutoka moja hadi tatu utagundua kwamba kuna wakati bab, mamake mama ambaye ni nchi ya Israeli iliweza kufanya ukahaba ama uzinifu wakaacha yawe wa kweli wakawa wanatumikia baali na yawe akakasirishika sana akawa ameapa ame hata kuwaondolea uh, furaha yao ili waweze kujirudia na mambo hayo yaliweza kufanyika kwa hivyo unakuta kwamba yawe amekuwa uh, akiwa adhibu hawa wana wa Israeli pia kwa sababu anawapenda anawarudisha katika njia kwa hivyo ukapata kwamba amewapangia mipango ya kuwarudisha katika ile njia ya haki na ndipo sasa uh, moja wa kutimiliza kazi hiyo tuliyemsoma leo akawa ni Yohana Mbatizaji na aliweza kutekeleza kazi hiyo na ukipata muda usome Hosea mbili usikie vile walivyofanya ni kati ya mambo ya ambayo ya wamewahi kufanya yakafanya waweze kuadhibiwa kama vile kumwacha yawe wa kweli wakawa wanamtumikia bali kwa hivyo walikuwa wameondoa mioyo yao kwa yawe hawakuwa wanatilia manani sheria zake wakawa wameziacha wameziasi lakini walikuja kujigundua baadaye ama waliweza ku baada ya kuadhibiwa wakawa sasa tena wanarudishwa na tuliasoma ahadi yawe akiapa kwamba hataweza kuwatupilia mbali wana wa Israeli kwa hivyo uh, tumegundua kwamba katika hewa ebrania sasa tuliposoma hapo wa ebrania nane kumi tumefafanukiwa zaidi kuhusu malaki nne mstari ma, ma, waku, wa sita tumefafanukiwa zaidi tukisoma pale wa ebrania nane kumi inaweza kufafanua zaidi kwa kifupi ili uh, hilo swali liweze kujibika kwamba hiyo eh, mioyo kuweza ku, kurudi ni kwamba ni, ni sheria za yawe zinawekwa katika nia zao na pia katika mioyo yao zinaandikwa mule ili yawe aweze kufanyika uh, wao kuwa yawe kwao na pia wawe wana wa Israeli waweze kuwa watu wa yawe kisha kuliulizwa swali kuhusu andiko lililo katika Mathayo mbili Mathayo mbili ilikuwa Mathayo tatu samahani Mathayo tatu mstari wa mbili kuhusu makapi na ngano ambaye pepeto lake li mikononi mwake naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani kwa hivyo ngano inawekwa galani bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika kwa hivyo uh, swali likaulizwa je hawa watachomeka milele ambao ni waasi lakini mimi nikisoma andiko linasema ni kwamba ni moto usiozimika labda uh, uh, tunaweza kusoma kwingine tukaona uh, mifano ya wakati yawe aliweza kusafisha ama ku, kusafisha nchi kama wakati wa Lutu wakati wa Sodoma na Gomora moto ulikuwaje ili tuone moto huo ambao unazungumziwa hapa lakini haujasemekana ni wa milele lakini umesemekana ni kwamba ni moto usiozimika ukisoma katika Kiingereza inasema ni aja niangalie katika haleluya scriptures nione andiko hilo walilotumia pale ni gani 
kwa sababu sidhani kwamba moto usiozimika utakuwa ni sawa na moto wa milele kama ambavyo uh, andiko watu wengine hufasiri pale inasema but the chaff he shall burn with unquenchable fire unquenchable fire na labda tukichunguza tu, tuna, tuna moto wa, wa kiberiti wa sulfur and brimstone huwa nasikia ni moto mkali sana ni moto mkali sana na huo moto unaweza huwa unayayusha kila kitu na nadhani Petro ameweza kuandika hivyo kwamba hii dunia inafikia inangoja mambo hayo ukisoma nadhani katika Petro buni angalie Petro sijui ni eh, nataka kuangalia Petro kwanza koja nione kuna mahali tunasoma kama nisome ni Petro wa kwanza tano tuone vile anavyoelezea vile hali itakavyokuwa vile ulimwengu huu utakavyofanywa Tuona na sahau hilo andiko ni ngapi ndugu Joseph ni Petro lakini najua ni Petro anazungu mhm mm umeuliza swali mimi na nataka bahali Petro anazungumzia kuhusu vile yes. hali ta, vile ulimwengu huu utakavyo unangoja hukumu na moto okay ni Petro kwa nime jana tafuta hilo andiko lakini ameeleza vizuri tu, tusikie moto vile utakavyokuwa mkali ili tuweze kupata picha dogo tu niangalie uh -huh. na kama mtu anajua hilo andiko lipo haya tutasoma petro wa pili tatu mstari wa kumi ni, ni hapo tu nilikuwa nafika alafu natoka sijui kwa nini ni petro wa pili mstari wa petro wa pili tatu mstari wa kumi nasema lakini siku ya ya itakuja kama mwivi katika siku hiyo bingu zitatoweka kwa mshindo mkuu na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea haya mstari wa moja basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa eh, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utaua eh, nitaka mstari wa kumi. kwa hivyo mstari wa kumi, ndio unaonyesha vile moto huu oh naambua nisome mstari wa kumi na mbili pia mkitazamia hata ije siku ile ya yawe na kuihimi, eh, na kuihimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kujayuka kwa hivyo huo moto ni mkali sana ni moto usiozimika moto unaoyeyusha kila kitu kwa kweli ni moto mkali kwa hivyo andiko lile likawa linatupatia picha ya ukali wa moto ambao utateketeza uta makapi the chaff ambao tulisema tujiulize je iwapo pepeto litawekwa mimi nitaingia upande gani kwa hivyo pale ni pa mtu binafsi kujiweka kwenye mizani na kujipima kwa sababu kila mtu anajua hali yake zaidi kuliko vile tunavyomuona sisi hatuwezi kujua ni yeye na yawe kwa hivyo iwapo hata ingia kwenye makapi moto ambao unamngoja ni huu wa kuteketeza kila kitu ni huu mkali zaidi huu unayeyusha kwa hivyo kwangu pale mimi sitajibu kwamba ni moto wa milele lakini ni moto mkali ajabu labda niseme hivyo nimpe ndugu Joseph pia aweze kuchangia kwa mada hiyo kuhusu huo moto asante ndugu Joseph Uh, shalom brother Kamau nadhani umeeleza hivyo uh, kwa sababu eh, tukiapply logic 
logic inasema to reason eh wapo watu watateketezwa milele na milele then inamaanisha yani wakati tunatuana tunasema eh, forever and forever yani ni kumaanisha tupeani timelines ni infinite iwapo mtu atachomeka milele na milele ni kumaanisha achomeki ni hiyo ni kama mateso but maandiko pale remember wakati Yeshua atakapokuja uh, na malaika zake na kuwakusanya wale wateule watawale for a thousand years for a thousand years katika ufunuo moja inasema there will be new heaven Hebu niangalia hapo ufunuo moja nisikie. Uh, ya. Yeah. Ufunuo hapo moja mstari wa kwanza hapo mbili. Tunaambiwa kutakuwa na new heaven na new earth. Na dunia kwanza na bahari zote zitatoweka. Na ule muji Yohana aliweza kuona muji uki, ukija Yerusalemu mpya. Kwa hivyo that means all the wicked people watakuwa kwanza wamekuwa destroyed completely and their memories will be normal. Na hapo ndipo tunajua Yeshua will hand over the power to his father. Na tutaendelea hivi. Shalom ndugu Kamau. Asante, asante. Kwa hivyo kuna lile andiko nilikuwa nimeomba nipatiwe na nimelipata. Asante ndugu Joseph. Amesema ni katika kutoka 4:22 tujue kwamba wana wa Israeli katika maandiko haya ndio wana ndio watoto wa yawe. Kwa hivyo ukisoma katika 4:22 nasema nawe umwambie farao yawe asema hivi Israeli ni mwanangu mimi Israeli ni mwanangu mimi mzaliwa wa kwanza wangu. Kwa hivyo Lilandiko lilipokuwa lina, lina, lina tunalisoma katika Malaki 4 basi hawa ndio walikuwa wanarejelewa ili mioyo yao iweze kurudi kwake yake. Kwa hivyo na hivyo ndivyo hiyo ndio kazi aliyokuwa akifanya. Alikuwa anatubu repent repent and get baptized. Hiyo ndio habari aliyokuwa akihubiri Yohana mbatizaji na ndivyo alikuwa anafanya hivyo nadhani maswali hayo yameweza kujibika labda wenye kuuliza waseme tumebakisha dakika chache nusu uh, dakika kumi na tano tuweze kuingia katika kipindi cha kupumzika cha mapumziko alafu tuweze kurudi saa nane na nusu kwa hivyo uh, labda iwapo kuna Jambo ambalo limeacha. Nadhani umeweza kuyajibu maswali yote manne. Ehe. Viviana ameonyosha mkono. Fungua sauti. Viviana shalom. Eh shalom. Okay. I think ni hapo malaki. Mhm niulize tu inasema <coughs> naye atageuza mioyo ya baba ya baba ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto uelekee baba zao kwani wameka hapo hivyo in plural baba zao baba zao yeah okay unaweza jibu wakati mwingine si hata saa hizi si lazima Sao. Aya, tutapata kuwaza ku tunaweza kuangalia saa 8. Haya, asante. Haya. Tutaweza sasa kupata nyimbo. Na tutawapa. Naona Sarafina Ngige amejiunga nasi. Tupate nyimbo mbili. Sarafina Ngige Shalom. Shalom. Haya, muweze kuimba nyimbo mbili? Um, nitaimba saa nane saa hizi niko kwa hosi. Haya. Eh, na muombe mama. Nani mgoni? Ni mama. Oh, pole. Anaweza yeah. 
Mata na fu, haya. Eki. Haya. Hech kama wao. Yes, brother. Chukua hiyo nafasi ya nyimbo mbili. Asante. Haya. Sauti nalianyikani tengeneze njia ya yawe yanyosheni mapito yake ufanye wazayuni ukalibu sauti nalianyikani tengeneze njia ya yawe Yanyosheni mapicho yake ufalme wa zayuni ukalibu kweli na muomba yawe baba mokozi wangu na mtegemea yashwa ipepetwe niwe kwa garani Ipepetwe niwe kwe garani kweli na muomba yawe bab Mokozi wangu na mtegemea ya shwa Ipepetwe niwe kwe garani Ipepetwe niwe kwe garani Sauti na tutangazia Chokali mewe kwa mashinani Mti usi ya za matunda Kutakato na kutupo motoni Sauti na tutangazia Chokali mewe kwa mashinani Mti usi ya za matunda Kutakatwa na kutupo motoni Kweli na muomba yawe baba mokozi wangu Na mtegemea ya shwa Ipepetwe niwe kwe garani Ipepetwe niwe kwe garani Kweli na muomba yawe baba mokozi wangu na mtegemea ya shwa Ipepetwe niwe kwe galani Ipepetwe niwe kwe galani Ikulipu duri mwagama Ikulipu duri mwagama Ayaru sale mwene jelo Halo, mula mnafikia? Brother Kamau? Eh, tunapata. Kwa sawa. Tendele. Itakwa za hata ni mbe njine. Ithe wito genagia Kono yako ni kenaga Uubete uono kyo Kunya dani unya dete Kuru ili raza yuni Iza vitu na akira Oginyo digu kona ndio Ako wono kya dolele Kono ya kwe kwe tele ile Ukira ule ala geli Maikala ga metere ide Gukeru sine mainoke Kuru ili raza yuni Iza hitu dalatiga Oginyo digu kona ndio Ako wono kia dolele Iwe la kwe hoka ya we Odu niwe wanyobile Ya taizagi ya goro ya kwa Niku heza yu wa goro Uru hidi raza yuni Iza vitu dalatiga Oginyo digu kona 
nanyo Ako ono kia dole de Ale adama kola gide Kodi ano makalera Makola gide na idaru Kosala wa ono maki Kono ele raza yuni Iza vito na gatiga Oginga digu kona nyo Ako hono kia dolele Ano mazo ile za yuni Osono kama sono ke Asya da mata gera zima Gikaro ke uke ayawe Kuro ili la zayuni Iza ito da gatiga Oginga digu kona nyo Ako ono kia dolele Asya ma anata nyaki Emeranga nyobai goro Eka eta na tumoka Motu ya tage yori agudi Koro ele raza yuni Iza ito dagatiga Oginga digu kona nyo Ako ono kia dolele Ewa ga kwe hoka ya we Todu ni wa nyobile Ya taiza gya goro ya kwa Niko we da yo a goro Koro e de ra za yu ni Iza ito da la tiga Ogi nyo zigu kona nyo Ako ono kia dole Asante kwa uwa muda Asante Asante sana kwa iyo nafasi Ebu Tumpe Vivian Aweze kuongoza wimbo Moja wa maombi Alafu tufungiwe maombi Na maombi na dugu Joseph Ndungu Vivian? Shalom. 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 Wakati wa matatizo na jiuliza maswali Kwa ni yawe yuko karibu na mimi Shida za nifunga macho nikawa siyo ni mbele Kweli dunia hii ina matatizo Sikia maombi yangu yawe na mina kuomba Nipe uwezo Shida nyingi zime ni songa na sina uwezo Ni shindie ya wedaima Na wakati wa furaha na anza kufikiria Wema na uzuri na vile unanipenda Sia pendi matatizo lakini nafuraia Vile nguvu za koza niwezesha kushinda Sikia maombi yangu yawe na mina kuomba Nipe uwezo Shida nyingi zime ni songa na sina uwezo Ni shindie ya wedai 
ima ninawaombea wale ambao ni wadhaifu waongeze imani wapate kuwa na raha wape imani wapate kukutumaini wewe ndipo wapate kujua nguvu zako yawe sikia maombi yangu ya na mina kuomba nipe uwezo shida nyingi zimenisonga na sina uwezo ni shindi yawe daima shalom 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 yeah i am Yawe. Ah, uh, tuwaje mbele zako wakati wa saa saba tukisema ni asanti kwa kuwa na nasi tangu sabato ilipoanza na pia katika kipindi cha lesoni ya leo na katika sehemu ya maswali na majibu. Umetusomesha vyema na sifa na shukurani zikurudie. Ingia hapo wakati mapumziko kula chakula cha kimwili tuomba kiwe na faida katika miili yetu na uwe nasi hadi turudi po hapo saa unusu ili pia tuendelee kukusifu na kulisifu kukusifu na kulihidimi jina lako na tuomba uweze kutubariki naomba hayo kwa jina la Yeshua Mesaya amen Uh, ah sasa okay asante karibu endelea endelea ndugu kama ah uh, asante kwa hivyo unaona tumefika tamati uh, kipindi cha asubuhi kwa hivyo tupate pumziko la saa moja na dakika 30 turudi saa na nusu tuweze kupata nafasi ya kuimba bado hatujaimba manake a uh, tumekuwa na kipindi cha maswali kwa hivyo huku tukitafakari kuhusu andiko la uh, malaki nne sita tuweze kupata pumziko la lunch break kwa hivyo nitaacha kurekodi